ومحاولة محاولة محاضراتهم جميعا في ليلة جديدة من ليالي ومحاضرة تواصل وتطوير التي تنظمها جماعة المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي للفلوس والإسكان والبناء وهي التي انطلقت في أبريل من العام 2020 وعدنا الليلة إن شاء الله مع اللقاء رقم 231 مع ضيف عزيز تطل علينا إطلالات في الثانية ضمن هذه المبادرة وهو له ما له من عطاء وإبداع في مجال الهندسة المعمارية وفي الـ IM وحضرات بعنوان ثورة الذكاء الاصطناعي في العمارة مع المهندس عمر سليم المهندس عمر مدير مشاريع نموذجة معلومات البناء بخبرة أكثر من عشر سنوات وهو مساعد باحث بجامعة قطر ومؤسس مجلة بي اي ام عربية وكذلك محرر لقاموس البناء نسخة عربية بي اي ام دكشنري وقام بالاشتراك في تجهيز الأنظمة للعديد من المشاريع الكبيرة مع شركات مثل اي هاف قطر ويو سي سي قطر وسعودي ديار ايجيبت وقام ايضا بالعمل في جزئيات الدعم في مجال نمذجة معلومات البناء وكذلك في مجال التنسيق ومجال تطوير المحتوى للعديد من الفرق العالمية بتكنولوجيا البيم يؤمن من صمر بأهمية البيم وأهم وأهميته وأهمية استخدامه مدينة عن الطرق التقليدية المتعبة وبأنه ليس مجرد أداة استعراضية ثلاثية الأبعاد وقام أيضا بالعمل مع عديد من الاستشاريين في الهندسة المعمارية والإنشائية بهدف تطوير معايير تنسيق المشاريع لتقليل نسبة القطع ومشاكل التقاطعات يطل المهندس عمر على الاطلاق في الثانية فأعتقد هي بعد اللقاء الأول كان هناك رغبة في التواصل بشكل أكثر ونقلل الفترة الزمنية بشكل أكبر لما ترك اللقاء الأول من صدى واسع والمهندس عمر له مساهمات عديدة ونوع من الأوراق البحثية العدد الكبير مهندس عمر مرحب بك أهلا ومرحبا في هذه الإطلالة الثانية جزاكم الله كل خير استاذنا الفاضل باشمهندس هشام شافعي ويعني انا عاجز عن الشكر عن الكلام الكبير اللي حضرتك بتقوله ده الله يكرمك جزاكم الله كل خير الله يكرمك الله يكرمك كل التوفيق ولان هناك بعض الحضور للمرور الاراء اراهم معنا الان انبه لان المحاضرات بس مباشره على نوافذنا المختلفه وايضا توجد شهاده حضور لمن يحضر معنا هذا اللقاء ريكوردينج ان بروجريس تعبئه نموذج التقييم الموجود في الشات وايضا نفس النموذج الرابط ف ننشرها على قناه تليجرام الخاصه بالمبادره الان اترك المايك والعرض للمهندس عمر. جزاك الله خير اتفضل مهندس الف شكر يا باشمهندس هشام على الجهد الكبير لحضرتك يعني دايما نستفاد منك ومن الحضور والمهندس سامح جلال والمهندس اشرف سلامه وجميع القائمين على الجمعيه وشكرا لكل الحضور دلوقتي ان شاء الله هعمل شير للشاشه ان شاء الله هنبدا نتكلم على الذكاء الاصطناعي في العماره فعايزين الاول نعرف ايه هو الذكاء الاصطناعي طيب لو حد يا ريت يكتب لنا ايه هو الذكاء الاصطناعي من وجهه نظره ونبدا ان شاء الله نتناقش فيها دلوقتي في تكنولوجيات كتيره بدات تغير فكره الكونستراكشن يعني فكره المباني بدات تتغير بقى في حاجات مثلا طبع ثلثيه الابعاد بتطبع مباني كامله عندنا انترنت الاشياء ان الحاجات تتواصل مع الانترنت يعني ممكن كل حاجه في البيت تتواصل مع الانترنت وتطور نفسها التلاجه نفسها ممكن تتصل بالنت وتبدا تشوف ايه الاكلات اللي ناقصه دلوقتي بقى في في الموبايل ممكن تصور التلاجه يعني تفتح التلاجه وتصورها وت... وتقول للذكاء الاصطناعي قول لي ايه الاكل اللي انا اقدر اعمله من الحاجات اللي موجوده في التلاجه ديت ممكن التلاجه نفسها تتواصل مع السوبر ماركت وتبعت تقول له انا عايز حاجه معينه في دلوقتي الواقع الافتراضي ان انا بلبس نظاره ببقى احس ان انا جوه المبنى وان المبنى خلص وانا لسه ما بداتش في تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمه ان انا ممكن اغير الخاصيه بتاعه المواد فممكن اعمل اسمنت يكون شفاف مثلا او اعمل ازاز مقاوم للكسر فدي كلها تكنولوجيات قويه جدا واصبحت واقع ملموس لكن لما بدمجه مع الذكاء الاصطناعي وبدمجه مع التعلم الالي ونعرف ايه الفرق بينهم هنلاقي تطور كبير جدا في الاداء وفي طفره حصلت معانا 
دلوقتي الذكاء الاصطناعي مش حاجه خيال علمي بنشوف في فيلم لا ده اصبح واقع بنتعرض ليه حاليا يوميا يعني في الشخص الا ويوميا بتعامل مع الذكاء الاصطناعي وابسط حاجه لكده سيري في الموبايل حتى الاندرويد تقدر ان انت تساله مثلا في اي لحظه تقول له انا عايز انا جعان دلوقتي وعايز اعرف ايه اقرب مطعم للموقع اللي انا موجود فيه وما يكونش بيكلفني اكتر من 20 جنيه او 30 جنيه ففي ثواني بيبدا يجيب لك يفلتر المطاعم اللي موجوده ويبدا يقول لك افضل مطعم وممكن يجيب لك تقييمات للمطاعم تكنولوجيا هايله جدا في دلوقتي بقى اصبح البيت نفسه ممكن تحوله لذكاء اصطناعي اول ما تدخل لو انا دخلت غير لو امني دخل غير لو زوجتي دخلت كل واحد مثلا بيبرمجه على درجة حرارة معينة على حاجة معينة هتشتغل ممكن قرآن ممكن حاجة تبدأ تجهز يتعامل معاك انت شخصيا انت ممكن تكون بتحتاج اضاءة عالية او اضاءة منخفضة تقدر كل الحاجات دي تتحكم فيها من خلال الموبايل الذكاء الصناعي اصبح موجود في عربيات ذاتية القيادة واصبحت منتشرة جدا ان انت تركب ومفيش سواق انت اللي ممكن تكون انت السائق لكن انت يعني مركز في الموبايل وسايب العربية تمشي لوحديها وانت قاعد في الكرسي اللي ورا فحاجة قوية جدا طيب الذكاء الاصطناعي يا ريت لو في حد يكتب لنا كده رأيه وفكرة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ليه تعريفات كتيرة جدا لكن عشان نقدر نوصل لتعريف الذكاء الاصطناعي عايزين نعرف ايه هو الذكاء البشري يعني الذكاء البشري ايه هو الذكاء البشري ان انا اقدر اتفاعل مع المعلومة جات لي معلومة فاقدر ان انا احللها واقدر ان انا اتعامل معاها واخد قرار على المعلومة اللي جات لي فالذكاء الاصطناعي نفسنا ان الآلة تقدر تحاكي العقل البشري وتقدر تفكر فيه حتى الآن ما وصلناش للقصة دي ما يقدرش يقلف حاجة زي قصص مثلا شارلوك هولمز او قصص كذا او حتى يقلف نكتة يعني فكرة انه يقلف نكتة دي حاجة مستحيلة انما هو بيقدر ياخد حاجات من الابتكارات البشرية ويدمجها بشكل قوي جدا واحنا بنحاول نستفاد من التكنولوجيات اللي موجودة مش واقفين تحدي معاه بالعكس احنا بنحاول ان احنا نتعاون مع بعض في ان احنا نوصل لحاجه كويسه جدا فالفكره كلها ان انا اقدر اخلي الاله تقدر تفكر زي الدماغ البشري انا ممكن ابرمج حاجه من غير الذكاء الاصطناعي فيتعطل في اول مطب بيحصل ليه يعني انا لو قلت له انزل اشتري مثلا حاجه معينه فهو راح عند الباب لا الباب مقفول فوقف مش قادر يتعامل مش قادر فلازم انا اقول له ايه قاعده اف لو لقيت الباب مفتوح اخرج لو لقيت الباب مقفول افتحه لو رحت وما لقيتش الحاجه موجوده عند السوبر ماركت روح السوبر ماركت اللي بعديه او اتصل بي او 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 فكلمه اف دي بتتعمل بشكل كتير قوي انما الذكاء الاصطناعي ان هو يقدر يتصرف في حاجه انا ما برمجتوش عليها طيب الذكاء الاصطناعي العرب حطوا العرب والمسلمين حطوا اسس للعلم دوت يعني حتى اقوى حاجه في الذكاء الاصطناعي فكره الخوارزميات هنشوف بعض امثله للخوارزميات الخوارزميات نسبه للخوارزمي هو اللي حط القواعد لطريقه التفكير في كتاب انا شفت الكتاب دوت المخطوط تحته الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعه الحيل اللي بديع الزمان الجذري وحط اسس وعمل فعلا روبوت بيقدر ان هو يجهز الميه للامير عشان يتوضى خمس مرات في اليوم فدي كانت حاجه قويه جدا يعني الاسس نفسها كانت موجوده عند العرب والمسلمين لكن بدايه ذكاء اصطناعي يا ريت حد يكتب لنا كده يتوقع بدايه الذكاء الاصطناعي هل هو كان 2020 2022 كان بدايه ظهور الذكاء الاصطناعي كان سنه كام العجيب ان بدايه ظهور الذكاء الاصطناعي كانت مع الحرب العالمية التانية يعني الناس عايزة تتفوق في الحرب فأصبح في ميزانية مفتوحة لتطوير الذكاء الاصطناعي كان الألمان عاملين شفرة والبريطانيين بيحاولوا يفكوها هما والأمريكان فبدأوا يطوروا الذكاء الاصطناعي على أساس يقدر يحل الشفرة ديت فألان تورينج عمل آلة أول ما بيدخل الشفرة تفك له الشفرة وتقول له الفكرة بتاعتها أو يعني الشفرة دي معناها إيه فكانت دي بداية بداية الكمبيوتر يعني بداية اختراع الكمبيوتر كان هو الذكاء الاصطناعي لكن بدأوا يشغلوا الكمبيوتر في حاجات تانية غير ان هما يحاولوا يقلدوا الذكاء الاصطناعي بتاع البشر لكن بعد كده قالوا طب احنا عايزين نتحدى الذكاء الذكاء الطبيعي فقال لك ايه لعبة الذكاء اللي موجودة فقال لك الشطرنج 
ففعلا بدأوا يعملوا مباريات الشطرنج وشافوا أقوى واحد في الشطرنج على مستوى العالم وما كانش بيتغلب خالص فقالوا له تعالى فلعب مع الكمبيوتر وكسب الكمبيوتر في الأول لكن طوروا الذكاء الاصطناعي وعملوا ديب بلو حسب خارق بدأ يتعلم الشطرنج وبدأ إن هو يلعب مع كاسبروف وقدر إن هو يتفوق عليه. ساعتها كاسبروف في الأول أنكر وقال لا ده في حد بيلعب إنسان هو اللي بيلعب بدل الكمبيوتر وغضب وعمل مشاكل لكن بعدها بيوم لما هدي قال لك لا طب ما أنا أقدر أعمل فريق مع الذكاء الاصطناعي إحنا الاتنين نفكر لكن اللي ياخد القرار أنا حركة اللي تتحرك هو الإنسان وده اللي إحنا عايزينه إن إحنا هن... يعني مش هخلي الكمبيوتر يعمل الشغل بتاعه مية في المية ولا ههمله أنا هخليه يعمل الشغل وآخد أنا الشغل أبدأ أتأكد إن هو ده اللي أنا عايزه ولا لأ يعني أنا ممكن أقول له مثلا اكتب لي تقرير مثلا أو رد لي على الإيميل بقت موجودة في الإيميلات خاصية إن أنا أقول له رد على الإيميل فيرد على الإيميل لكن قبل ما أقول له سند لازم أقرأ الإيميل وأتأكد هل هو ده اللي أنا عايزه ولا مش هو اللي أنا عايزه فبدأوا كل شوية بيطوروا الذكاء الاصطناعي بشكل قوي جدا لحد ما في جم لعبة كده اسمها جو جو ديت دي أصعب من الشطرنج بكتير تمام يعني الشطرنج بيبقى قدام كل قطعة مثلا عشرين حركة هنا ميتين حركة فحاجة صعبة جدا والصعوبة إن اللي برمجوا ما يعرفوش يلعبوا اللعبة دي يعني المبرمجين نفسهم ما يعرفوش اللعبة دي ما هو البرمجوه ازاي ادوا له اللعبه وخلوه يلعب مع نفسه وخلوه يشوف المباريات اللي فاتت ويبدا ان هو يلعب اللعبه دي وخلوه يلعب قصاد اقوى واحد في الفتره في في اللعبه ديت واحد صيني اتفرجت على الفيلم المباراه ديت في حركه فيهم اسمها حركه 37 يعني ده لعب حركه وده لعب حركه ده لعب حركه وده لعب حركه لحد الحركه 36 الشاب الصيني لعبها وبعد كده الكمبيوتر لعب الحركه 37 فلما لعبها اكتشف ان هو لعب حركه غبية أو حاجة مش صح يعني كأنه مثلا في الشطرنج ضحى بالوزير مثلا فكل الناس قالوا احنا عمرنا ما شفنا الحركة دي ده الكمبيوتر غلط وكده البشر هم اللي هيكسبوا لكن طلع ان الكمبيوتر ابتكر حلقة حركة ما كانش اتدرب عليها دي كانت بداية ان الذكاء الصناعي يبدأ حركة جديدة فلذلك دي سجلت في التاريخ ان يعني ازاي الكمبيوتر اخترع حركة هو ما ضربش عليها وما عرفهاش وما شافهاش قبل كده وكسب بيها. ده كان سنة 2015. طيب فالذكاء الصناعي في ذكاء صناعي ضيق اللي هو بيركز على جزء معين يعني انا هبرمجه يرد على الايميلات، هبرمجه ان هو يتأكد ان مفيش أخطاء إملائية، هبرمجه ان هو يعمل صور. في ذكاء صناعي عام بيقدر يعمل أي مهمة فكرية الإنسان بيعملها. في بعد كده الذكاء الاصطناعي الفائق وده احنا ما عملناهوش ولا حتى قريبين منه ان هو يتفوق على الانسان ده حتى الان مش مقربين منه خالص ومفيش ابحاث ناحيته ولا حاجه خالص كله بيركز على الذكاء الاصطناعي العام طيب ده بقى ايه الماشين ليرنينج اللي هو تعلم الاله ده فرع من الذكاء الاصطناعي يعني اي حاجه في المجال ده هو ذكاء اصطناعي لكن في فرع منه اسمه التعلم الالي، في فروع تانية كتيرة جدا غير التعلم الالي، في فرع مثلا تحويل الكلام لصوت أو تحويل الصوت لكلام. يعني كان لسه بجرب تطبيق كده، تطبيق لسه مشغله حالا تمام؟ التطبيق اسمه اي زد توك. أنا بتكلم مع واحد صديق ليا ألماني أو في ألمانيا. هو يتكلم بالألماني أنا أسمعه بالعربي ويجي لي الكلام بالعربي. والعكس يعني أنا بتكلم مع واحد صيني ومش محتاجين مترجم، أنا بتكلم بصوتي فيجي له صوت وكتابة الكلام باللغة اللي هو بيجيدها. فدي طفرة جدا. طيب الماشين ليرنج عبارة عن إيه؟ إن الآلة تتعلم تبدأ تتعلم، أبدأ إن أنا أدربها شوية وتبدأ إنها تتعلم. زمان كان في برنامج كنت أنت تتكلم وهو يبدأ يحول الكلام بتاعك لصوت، كان تبع شركة أي بي إم. الكلام ده كان سنة تقريبا 97. فكان عشان يتدرب كنت بتحتاج ان انت تقعد تتكلم معاه لمده مثلا 200 ساعه على اساس ان هو يفهم ان انت اول ما تقول كده يبقى انت تقصد كده فلما تتكلم هو يبدا بقى يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب وهكذا. دلوقتي هو بقى الموضوع اقوى من كده ان هو بيتعامل مع ملايين الناس في نفس الوقت فبيتعلم من ناس كتيره جدا فلذلك الاداء بتاعه بيبقى كويس جدا من اول دقيقه. 
التعلم الالي ان هو بيبدا يقعد جنبي وبيبدا يتعلم بمعنى انا مثلا بعلمه السواقه فانا حاطط البرنامج في في العربيه بيلقط كل حاجه انا بعملها في السواقه يعني انا مش برمجه لكل حاجه لكن هو يبدا يشوفنا نفسه ازاي ويبدا ان هو يتعلم مني تمام حتى مثلا في بعضنا بيعمل حركه كده مش 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 منطقيه يعني ان هو قبل ما الاشاره تفتح بشويه بيبدا يرفع رجليه من على الفرامل العربيه تحرك ايه كم ملي كده رغم ان لسه الاشاره ما بقتش خضراء هو ممكن يتعلم حاجه زي كده ويبدا ان هو يطبقها تمام هو بيتعلم من الحركات بتاعتي لما لين يقف عند الاشاره الحمراء يقف لما لين بعمل كذا يقف فده نفس الفكره هعمله في قلب الكمبيوتر مثلا ان انا اول ما اعمل غرفه لازم يبقى في باب وشباك يبدا يتعلم ان هنا يبقى لازم يبقى في باب وفي شباك وفي كذا وفي كذا فيبدا يتعلم من كل حاجه انا بعملها طول ما انا شغال على الكمبيوتر هو طول الوقت موجود في الخلفيه وبيراقب بيشوف ايه اللي انا بعمله كتير ويبدا ان هو يعمله مثلا انا اول ما ببدا اللوحه ببدا ارسم الجريد بخطوات معينه يبدا ياخد نفس الخطوات دي يتعلمها خلاص كل مره بيعملها بدون تفكير وبدون ما يسال في حاجه خالص فالتعلم الالي ده جزء من الذكاء الاصطناعي ازاي يحلل البيانات وازاي يتعلم منها وبينقسم لاقسام كتيره بس هو الاساسي بالنسبه لنا ثلاث اقسام القسم الاولاني سوبرفايزد ليرنينج ان انا بديله الحاجات وفاهمه له يعني بقول له ده آه صور كلاب ودي صور قطط ده اشهر مثال ابدا اقسم له وادي له 100 صوره للكلاب و100 صور القطط وبعد كده ادي له 100 صوره هو ما شافهاش قبل كده هو يبدا يقسمها ده صور كلاب دي صور قطط دي صور وهكذا فكده هو اتعلم الموضوع ده خطير جدا لان هنشوف مع بعض امثله ان انا ممكن استخدمها في المباني في حاجات كتيره جدا يبدا ان هو يقسم المباني يقسم كذا يقسم كذا يقدر يسعر لي البيت مثلا طيب في نوع تاني اسمه انسوبرفايزد ليرنينج انا هدي له بيانات وكميه بيانات ضخمه لكن انا مش هقسم له الحاجات يعني هدي له صور كلها وهو يبدا يقسمهم كلاستر ده مثلا صور كذا ودي صور كذا هو لوحده يبدا يقسمهم لمجموعات فده انسوبر انسوبر فايزد يعني ما بكتبش على كل داتا المعلومه بتاعتها انا بدي له الداتا كلها وهو يبدا ان هو يحللها ويبدا ان هو يوجد لي روابط بينهم انا نفسي ما اعرفش الروابط ديت طيب في نوع ثالث ري انفورسمنت ليرنينج ان انا بدخله اللعبه واقول له اتعلم مع نفسك هنشوف امثله كتير منها بس هي ابسط حاجه منها مثلا ان انا ادي له لعبه واللعبه دي بتعتمد لو عملت حاجه صح هتاخد عليها نقطه صح لو عملت حاجه غلط هياخد عليه نقطة غلط، وهو يبدأ يتعلم بالخطأ ويبدأ يكتشف ايه اللي المفروض يعمله عشان يكسب في اللعبة ديت. هنا مثلا أنا بديله تفاح وأقول له إن ده تفاح. فلو شاف صور تفاح يبدأ إن هو يكتشف إن صور تفاح. هنا ممكن أديله كل الحاجات مرة واحدة وهو يبدأ يقسمهم فيكتشف إن ده مجموعة اسمها تفاح، مجموعة اسمها موز. أنا لازم أقول له بقى إن دي تفاح ودي موز بس هو قدر يقسمهم وقدر ان هو يتعرف عليهم. هنا مثلا السوبرفايزد ليرنينج هدي له مثلا مباني سكنيه، وادي له مباني مثلا فيلل، وادي له مباني كذا، هو يبدا يوجد العلاقه بينهم. الانسوبرفايزد ليرنينج انا بدي له كل الصور كميه كبيره من الداتا ويبدا ان هو يكتشفها. من ضمن الحاجات اللي هي انسوبرفايزد ليرنينج ان انا ممكن ادي له مثلا صور للغه الهيروغليفيه القديمه وهو بيبدا يكتشفها. ويكتشف العلاقه اللي بينها ويكتشف مثلا لو في حروف ناقصه ويبدا ان هو واحده واحده يكتشف وفي فعلا مشروع شغال كده ان هو بيبدا يتعلم اللغات القديمه ويبدا يكتشف اللغه نفسها حتى لو احنا مش عارفينها هنا مثلا انا بدات مثلا ادي له صور بيوت واقول له خد اعرف لي سعر الحاجه دي كام فهو بالاول بيعرف من خلال المساحه بعد كده بقول لا برده ممكن تعرفها من خلال عدد الغرف عدد الحمامات اللي فيها الموقع بتاعه فين الشوارع اللي قدامه الشوارع اللي جنبه وهكذا ببدا ادي له عوامل كتيره بحيث ان انا لما اقول له سعر البيت ده يبدا ان هو يديني اقرب سعر ليه ده برنامج ظريف جدا انا كنت مستوعب عندي ده برنامج مجاني عملت تجربه ان انا صورت كام صوره وانا بشرب القهوه انا مود من القهوه وصورت صور كتيره وانا ما بشربش قهوه وبعد كده قلت له طب شغل الكاميرا واعرف لي انا بشرب قهوه ولا لا اول ما امسك الكوب يكتب ان انت بتشرب قهوه واسيب الكوب يقول لي انت بتشرب قهوه والبرنامج سهل جدا انت ما بتعملش حاجه خالص لا برمجه ولا حاجه خالص بس بتدي له كميه كبيره من الداتا وهو بيكتشف الروابط اللي بينها وبعد كده ببدا اقول له طب اتدرب بقى على التمرين دي فيبدا ان هو يتدرب عليها 
ويقول لي اذا كانت الـ الـ انا اقول له بقى اذا كان هو فعلا اكتشف 100% صح ولا خطا فالتدريب بتاعها بيبقى سهل جدا ده ممكن نعمله في ايه في حاجات كتير جدا يعني مثلا هنا الراجل بدا يشوف الافات بتاعه النباتات تمام وهكذا فبدا يكتشف الامراض بتاعه النباتات ويبدا يكتشف الروابط اللي بينهم ممكن اقول له انواع العماره اول ما يشوف صوره يبدا يتعرف دي مثلا عماره كلاسيكيه دي عماره مودرن ده ذو حديد وهكذا طيب ده الفيديو بتاعي لما كنت اعتقد ده شبهه اه اديته صور كتيره وبعد كده عرفته ده بشرب قهوه ده مشربش قهوه ما كتبتلوش ان انت تركز على الكوبايه انا قلت له بس افهم لي الصور ديت فقدر ان هو يقول لي اه انت هنا بتشرب قهوه هنا ما بتشربش قهوه وهكذا هنا برضو الموضوع ده سهل جدا لدرجه ان لو عندك اطفال من سن خمس ست سنين يقدروا يلعبوا اللعبه دي بسهوله جامده جدا تمام حتى شرحتها بالتفصيل آه في كذا نوع في نوع مثلا ان انت تدي له صور قطط انت مجرد بس بترفع له الصور وتقول له دي صور قطط صور كلاب يعني اللي مطلوب منك ان انت تبرمج او تكتب او تعمل اي حاجه او تصوت بحاجه خالص لا الموضوع في غايه السهوله فهو يبدا يتعرف عليها بتقول له مثلا هقف كذا وقفه وهو يبدا يعرف الوقفه دي اني نوع وهكذا او صوت او صور او فيديوهات بيبدا يكتشف هنا مثلا في سنسور لو انا عندي شويه فول سوداني اعزكم الله ولب يقدر ان هو يفرق بينهم ويحط ده لوحده وده لوحده وده كان زمان عشان تعمله كان محتاج منك برمجه كتير جدا دلوقتي لا الموضوع بقى سهل خالص من غير كود ومن غير برمجه تقدر تعمل حاجه زي كده فممكن تقول له مثلا والله شوف لي لو المبنى ده معمول مثلا ستيل او معمول كونكريت او او تقدر ان انت تبرمجه بحاجه زي كده طيب في نوع اخر اسمه التعلم العميق التعلم العميق ده جزء من الماشين ليرنينج او التعلم الالي وكلهم جزء من الذكاء الاصطناعي التعلم العميق هو ان انا بخل... بفهم الاله طريقه تفكير زي الخلايا العصبيه في جسم الانسان بتفكر وبعد كده بسيبه هو بقى بيستنتج يعني انا نفسي ما بقاش عارف هو هيوصل لايه وبعد كده هو بيبدا ان هو يتدرب يعني مثلا انا المفروض في في البيت الذكي ان انا ادخل اقول له ايه ترن اون يعني اشعل الضوء فيبدا فدلوقتي بقى مفتوح ان انا اي لغه اقولها حتى لو بالعاميه العاميه السعوديه والعاميه المصريه والعاميه السوريه بيبدا ان هو يفهمها ويبدا ان هو يتعلم منها التعلم العميق ده جزء من الماشين ليرنينج لكن هو بيبقى اعمق بحيث ان ليه سبب ان هو حسمين التعلم العميق ان هو بيبقى فيه خلايا عصبيه كتير بيبقى فيه خلايا كتيره جواه هيدن انا نفسي ما بقاش عارف هو وصل ليه يعني انا نفسي المبرمج ما بقاش فاهم هو ليه خد القرار دوت ودي الخطوره بتاعتها دي لذلك صعب ان احنا نستخدمه مثلا في في حرب مثلا لان هو ممكن ياخد قرار انا مش عارف هو بقى بناء عليه اخد القرار دوت تمام هوريكم لعبه ظريفه هو عمل اتنين بيحاربوا بعض لا مش دي هو عمل جيشين بيحاربوا بعض وهو مش عامل ان واحد فيهم هيتفوق على التاني هو سابهم هما يفكروا مع نفسهم تمام يعني هو كل واحد فيهم بيبتكر حاجات فعلا عملوا خطوات المبرمج نفسه ما كانش حاطط في دماغه ان هم يوصلوا لحاجه زي كده دي تجربه جميله جدا يعني في مثلا نقدر نقول ان الاحمر والازرق او اللصوص والشرطه فبدا ان هو يلعبوا ان ان هم هو بيفتح اللعبه ويسيبوا هما الاثنين يلعبوا صوت بعض فده عارف ان الثاني هيقبض عليه فيروح حاطط حاجات تسد المكان ان هو يدخل بالشكل دوت كل مره عملوا تجارب كتير قوي كل مره بيعملوا حاجات ما كانوش متبرمجين عليها هو مش مبرمجهم ان واحد اتنين تلاته لا اشتغل مع نفسك هو في قطعه هنا المبرمج نفسه كان حاططها كده وخلاص فدول استغلوها ان هم يهربوا من اللعبه نفسها اللي هم دول استخدموها هو كل مره ده مره بيكسب وده مره بيكسب ده خد باله ان الازرق خد باله من من المره اللي فاتت ان الاحمر كان بيطلع عليها عشان يدخل جوه فبدا ان هو اول ما يبدا اللعبه يسرقها ويدخلها جوه ويقفل على نفسه 
تمام بداوا كل شويه يطوروا في اللعبه المبرمج نفسه ما كانش عارف عامل حسابه في حاجه زي كده تمام طيب دي من ضمن الحاجات مثلا الظريفه ان انا مثلا اديته المعلومات ومش محدد هو يبدا يشوف ايه الحاجات اللي مشتركه بينهم ويديها لون والحاجات اللي مشتركه الناحيه الثانيه ويديها لون وهكذا ويبدا يقسمهم لكلسترات عشان يبدا ان هو يستنتج حاجات انا نفسي ما كنتش عارفها يخلص الازرق يبدا يدي ده لون وده لون وهكذا طيب برضو من ضمن التعلم الالي او التعلم العميق ان انا اقدر اقول له مثلا ايه اتعلم الركنه فاول مره يركن غلط بين عربيتين ومفيش مساحه كافيه او يركن بشكل خاطئ وهكذا بيبدا بقى في الاخر يعمل مثلا 3000 تجربه لحد ما يتعلم ان هو يركن صح بس في الاخر خلاص بقينا ناخد الموديل الجاهز دوت ونحطه في اي عربيه زي تيت كده خلاص هتتعلم ان هي تتقن انها تركن الحاجه مظبوط دي فكره الديب ليرنينج ان انا عندي معلومه هنا وبيبدا يشوف المعلومه دي بيقيسها باكثر من حاجه يعني لو انا مثلا عندي مثلا وليكن مثلا اكله معينه فممكن من خلال حاسه الشم اقدر استنتج نوع الاكله وممكن من خلال حاسه التذوق وممكن من خلال حاسه اللمس وكل واحده فيهم لازم بيديها درجات معينه يدي مثلا 2% او 10% او 20% بحيث اقوى واحده فيهم هي اللي هيعتمد عليها يعني اكله مثلا هياخد مثلا حاسه الذوق ممكن مثلا ماتيريال معينه فيبقى من حاسه اللمس لحد ما في الاخر يقدر يستنتج حاجه ما كناش عارفينها وفعلا الذكاء الاصطناعي او التعلم الالي قدر يستنتج حاجات يعني يستنتج مثلا ان احنا نقدر نفرق بين الذكر والانثى من خلال نقطه معينه في قرنيه العين ما كناش نعرف ان النقطه دي موجوده هنا ومش موجوده هنا هو مثلا بيبدا يشوف المعلومه ويبدا ان هو يدرسها ويبدا ان هو يستنتجها ويبدا يبقى في اول واحده خدت المعلومه وبعد كده بتحللها الخليه الهيدن لاير اللاير المخفيه ويحللها لحد ما يوصل للنتيجه دي مثلا حاجه اسمها ستوك فيش تشيز الشطرنج ده نوع من نوع الشطرنج وده نوع اخر من نوع الشطرنج هنا كان معتمد على التعلم الالي وهنا كان متعلم على التعلم العميق ده كان بقاله سنين شغالين فيه وده كان بقاله شهر واحد ومع ذلك اللي هو بقاله شهر واحد هو اللي تفوق لان الفكره نفسها قويه جدا التعلم الالي ان هو بيبدا يتعلم مع نفسه وبيبدا يلعب الشطرنج بشكل قوي جدا خلوهم الاثنين يلعبوا صوت بعض يعني الذكاء الاصطناعي ده بيلعب قصاد الذكاء الاصطناعي ده الفا زيرو لعب قدام الستوك فيش ولو ان التعلم العميق هو اللي فاز المشين يعني ليرنينج بتبقى في ليارات قليله انما هنا بيبقى في ليارات اكتر التعلم المعزز الرينفورسمنت ان انا بدخله اللعبه وهو يلعب ويبدا ان هو يكتشف المشاكل ويبدا ان هو يت... يعني مثلا خلينا نلعب لعبه ماريو فاول ما لعب هو مش فاهم القواعد بس اكتشف ان هو لما بيخبط في دي بيموت اكتشف ان في حاجه بتخليه يكبر وهكذا فبدا ي... يقلل ما هو يخبط ويتعمد ان هو يصطاد الجوائز لحد ما بدا يتفوق ووصل للمستويات الاخيره في اللعبه بدا يفهم ان في حاجه اسمها رن في حاجه اسمها جامب وهكذا دي اللعبه دي ما برمجوش الكمبيوتر ان هو يفهم هي ايه ولا اسمه ماريو ما هم ما عرفوش هو سابوه يلعب فهو اكتشف ان ان الكره دي لما بتنزل وتخبط في الحركه دي بتطلع فوق تاني لو نزلت وعدت بيخسر فبدا يلعب بشكل حلو وبدا ايه يتفوق في اللعبه ديت طيب في حاجه معتمدين عليها في التعلم العميق اللي هي الشبكه العصبيه اللي هي الشبكه او الخلايا العصبيه في 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 العقل بتاع الانسان هنا بيبدا ياخد المعلومه ويبدا ان هو يحللها ويبدا ان هو ياخد قرار طيب خلينا نصمم الشبكه دي مع بعض اهو دي هي الشبكة اهيت هقللها شوية ودول خليهم مثلا اتنين دي الخلية الصغيرة خالص تمام عندي مثلا مصدرين المعلومة وببدأ ان انا استنتج على طول لا ممكن ان انا ازود واخلي فيه اكتر من حاجة تحلل الداتا بحيث ان انا اقدر اوصل 
لمعلومة أقوى بالشكل دوت وده فعلا اللي بيتم في عقل الانسان بشكل سريع جدا يبدا ان دي الخليه الانبوت وبعد كده في ليارات او في كذا جزء بيبدا ان هو يحلل الداتا ولحد ما يوصل للحاجه اللي هتخرج لنا في الاخر وده اللي بيحصل في كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها سواء شات جي بي تي او ميد جورني او 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 في حاجات كتيره جدا بتتم احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها او مش ظاهره لنا فالخليه الشبكه العصبونيه دي الاساس اللي هي نيورال نتورك دي لغايه دلوقتي مش قادرين يوصلوا ان هم يقلدوا الخلايا العصبيه اللي في جسم الانسان وهو بياخدوا ابسط من كده بكتير عشان يقدروا ان هو يعملوا في ففي تطور كتير جدا في الذكاء الاصطناعي بدا في اشكال زي كده ان هو يبدا ياخد الداتا ويبدا ان هو يطور فيها نقدر ان هو يكتشف المشاكل اللي موجوده تمام يعني ممكن نعمله ونفهمه مثلا ان في مشاكل موجوده ونقول له مثلا لو لقيت كذا اعتبر دي مشكله في مثلا في الاستدامه في الاستراكشر لو لقى مثلا عمود وفي اخره ما فيش حاجه فلازمته ايه فيبدا ان هو ينبه لنا على حاجات زي كده لو في مثلا حاجه مش معمول لها عزل نبدا ان هو يفهم اللوحه ويفهم الشغل سواء اوتوكاد او بيم يقدر ان هو يرد لنا بيه الحاجة اللي محتاجة تطوير طبعا الشبكات العصبية كتير جدا في انواع رهيبة منها كتير جدا مش واحدة ولا اتنين ولا ولا لا في انواع في حاجات متخصصة في الصوت في حاجات متخصصة في في انها تكتشف التزييف في حاجات متخصصة في التزييف ده مثلا نوع بنستخدمه كتير جدا في موضوع العمارة اسمه الشبكة الخصومية التوليدية جينيريتيف ادفيرسيال نتورك بتبدأ تولد حاجات ما كانتش موجودة قبل كده بيبدا ممكن يفبرك بيانات زي مثلا هو يعمل لنا صوره ما كانتش موجوده قبل كده ممكن نقول له اعمل لنا صوره مبنى كله من الازاز مثلا في مره قلت له اعمل لي مبنى لمهندس انشائي فعملوا فعلا مركز على العمدان و و قلت طب اعمل لي فيلا لمبنى مهندس معماري قلت له اعمل لي فيلا على لدكتور اسنان فعمل فيلا على شكل درس تمام فهي فكرتها جميله جدا فبنديله داتا يتدرب عليها وبعد كده بيبدا ينتج لي داتا من البيانات اللي هو اتدرب عليها فتقدر تعمل لنا صور تصميم داخلي تصميم خارجي ممكن اديله صوره مثلا لمبنى واقول له طب اعمل لي صور ثانيه مختلفه اه هنا بقى بيبدا ياخد الداتا ويبدا ان هو يفهمها ويفككها العناصر الاوليه ويبدا يفبرك لنا صور جديده فمثلا ممكن يفهم بقى في شبكه دي نوع من انواع الشبكات العصبية التلافية لما بيشوف أي حاجة بيبدأ يحللها لعناصرها الأولية ويبدأ إن هو يفهمها أه شاف العين وشكل الودان وشكل الضوافر ويبدأ إن هو يحللها فيبدأ يستنتج إن دي قطة تمام السيارات ذاتية القيادة وهي ماشية بيحلل واحد جيجا في الثانية واحد جيجا داتا في الثانية يكتشف يعني إن في قطة أو في إشارة مرور أو في شخص هيعدي أو في مطب أو في حاجة عائق فطول الوقت هو ماشي بيحلل كمية رهيبة جدا جدا من الداتا عشان يكتشف ان دي طيارة ان دي عربية وكل حاجة يبدأ اول ما يشوف حاجة يبدأ ان هو يستنتج ده وش ده مقعد وهو الحاجات دي كلها فهو متغذي بكمية داتا كتير جدا فلو شاف اي حيوان يقدر يستنتج النوع بتاعه طيب دي مثلا نوع من انواع الجميلة جدا هتحب ان انت تجربها آه مثلا هنا انا منطقه سوداء وبدات اقول له مثلا حط لي هنا شبابيك تمام انا مجرد شبابيك مش رسمت شباك انا رسمت خط كده ان انا بفكر ان انا يبقى الحته دي فيها شباك فيبدا يعمل تحليل ويبدا يقسم لي المبنى يعني دي مجرد آه لون اسود وخلاص لا هو يبدا يحللها لي ويبدا يقسم لي المبنى اشجار ومثلا دي هنا كيتشن هنا باس روم هنا المدخل وهكذا يبدا يحلل المبنى ويبدا يقول لي هنا بقت في اناره قد كده المنطقه دي ما فيهاش اناره كل الكلام ده في ثواني الرابط اهوت في البرزنتيشن اه ابدا ارسم بقى الشكل اللي انت عايزه الفلور طب انا عايز ارسم مثلا ويندوز فابدا اختار الويندوز وابدا ارسم الويندوز ويبدا ان هو يحلل لي الداتا ديت تمام اه ستارت هنا مثلا عايز احدد المدخل بالشكل ده هنا طب الويندوز بتاعي هنا 
تمام واقول له مثلا اعمل لي حاجه راندوم او اعمل لي ترانسفير اه انت عايز تحدد مثلا مدخل تاني هنا يبدا ان هو يشتغل عليه عايز تحدد مثلا شباك مثلا هنا هو ياخد بقى التصميم بتاعك ويبدا ان هو يحوله للوحه حقيقيه وبعد كده مع التطور يبقى لوحه توتوكيت وهنشوف حاجات ناس مصريين اللي عاملينها تمام اهو عمل لي مدخل هنا مدخل هنا عمل لي شبابيك هنا وهكذا طيب هنا مثلا اللغه العربيه يعني مش مركزين عليها لكن في ناس ما شاء الله كويسين بداوا ان هم يخلوه يفهم اللغه العربيه بشكل حلو جدا عندنا في اللي هو الجنريتيف ارتفيشال انتليجنت اللي هو التوليدي ان هو يبدا يولد معلومات مثلا كتابات او صور او اصوات او اكواد كان ال... كانها ابداع بشري تمام دي مثلا حاجات شركه اكونكس دي شركه مصريه عامله انها تبدا تحلل الداتا ويبدا يعمل توليدات لمخططات الناس هتمشي ازاي في قلب المكان في مصنع دي كونكس اهيت دي مثلا تقدر تدي له قطعه ارض فهو يبدا يقسمها لك الفيلا ويبدا يشوف ايه المتطلبات بتاعتك ويديك 50 اقتراح فانت تقول له لا ده انا بفكر في كذا انا تركيزي مثلا غرفه مكتب بالنسبه لي اهم حاجه فيبدا ان هو يغيرها لك وفي الاخر يديك الحاجات دي على اوتوكاد او بي دي اف زي ما انت عايز او انت بتقول له كذا فهو بيبدا يفكر طب لو حطيت الغرفه دي هنا طب لو قسمتها بالشكل دوت فيبدا يفكر ويديك حلول كتير جدا شركه كونكس لو دخلت على الموقع بتاعهم وقلت لهم عايز اجرب هيديك هيديك برزنتيشن ويخليك تجرب الموقع عادي مفيش مشكله ده احد التصميمات اللي عاملينها في كونكس حبوا يعملوا تصميم ثوري وجذاب وما خدش منهم وقت خالص وبعد كده بداوا يعملوا تحليل للدراسات البيئيه يعني مش مجرد شكل 2 دي وخلاص لا ده انت ممكن تعمل عليه دراسه للرياح للشمس للظلال لحركه الهواء سي اف دي كل الحاجات اللي انت عايزها تقدر ان انت تعملها بسهوله دي اعاده تصميم للواجهه بحيث ان هم يراعوا اشعه الشمس والحراره فقدروا يخفضوا الحمل الحراري بنسبه 88% من 900 كيلو وات متر مربع ل 100 فطبعا تصوير هايل جدا دي شركه من ضمن شركات الذكاء الاصطناعي قدروا يعملوا تصميم توليدي خاص بيهم ان بيديله المعلومه ويبدا هو يعمل التصميمات في ثواني يعني زمان كنا بنحاول نعمل تصميم كنا تقريبا مثلا عشان ندخل مسابقه بنعمل ثلاث تصميمات ثلاث تصميمات كل تصميم مبدئي ممكن ياخد ثلاث اربع ايام عشان تعمل بس ايه تصميم مبدئي تمام لا هنا في ثواني بيخلص معانا لكن لكن لو واحد خبره اكيد هيطلع انتاجيه افضل بكتير من واحد مش خبره يعني مش كمبيوتر لغى الخبره لا الخبره اهم بكتير جدا من الكمبيوتر لكن بنحاول ان احنا نوحد بين الاثنين طيب من ضمن الحاجات اللي الواحد بيستخدمها كتير جدا في اي مشروع قبل ما يبدا ان هو مثلا في موقع اسمه مايكروسوفت كوبايلوت انا حاليا معتمد عليه تماما يعني حتى الموبايل اي حد بيقول لي انا عايز اجرب الذكاء الصناعي بقول له سطب الكوبايلوت لسبب المايكروسوفت كوبايلوت هي مستثمره في شات جي بي تي فهو واخد نفس مزايا شات جي بي تي 4 اللي هو اخر اصدار صدر لكن هتستخدم مجانا يعني لو رحت الاوبن اي اي هتلاقي نفسك بتدفع فلوس عشان توصل لمايكروسوفت كوبايلوت اللي هو مجاني وكوبايلوت من ضمن الخصائص اللي موجوده فيه ان انت تقدر تقول له انشئ لي صوره تقول له بالعربي والميزه ان هو بالعربي تقدر تقول له اعمل لي صوره فيبدا يعمل لك صور رائعه جدا الميد جورني بفلوس فانا لقيت ان مايكروسوفت كوبايلوت بيغنيني عن ميد جورني وبيغنيني عن اوبن اي اي وبيغنيني عن ديل اي ديل اي تبع اوبن اي اي فدلوقتي احنا بنتكلم وده مفيد جدا للمهندسين اللي هو اللارج لانجويج موديل ان انا الذكاء الاصطناعي بيفيدني في ان هو يقدر يتكلم معايا في حاجات كتير جدا انا كنت شغال في مشروع سفاره هنديه فانا كنت لازم افهم الفكر العباره الهنديه فقعدت اساله بقى بعض الاسئله طب ايه الفرق بينها طب الرمز اللي موجود جوه العالم دوت عباره عن ايه طب عدده كام عشان اعمل زيه طب شكل الاوبب اللي موجوده هل هي قريبه من الاوبب 
العربية ولا في اختلاف طب وهكذا فبدأت تدخل في تفاصيل كتير جدا عشان أقدر أقرب أو أقدر أفهم العمارة الهندية في وقت قليل وممكن مثلا أنت عايز تكتب رسالة مثلا معينة ومش عارف تكتبها خليه يساعدك قول له والله اكتب لي رسالة كذا اكتب رسالة مثلا للمدير بتاعي عشان أخد أجازة أنا عايز أوافق على الإيميل هو دلوقتي بقى موجود جوه الإيميلات فتقدر تقول له رد لي على الإيميل دوت بالإجابة أو بالرفض فيجيب لك الإجابة اللي أنت عايز عايزها. زمان كانت موجودة اللارج لانجوج موديل دي موجودة من زمان بس عشان تستخدمها كنت لازم تبقى مبرمج لازم تقعد أنت تبرمج فيها. لازم الجهاز بتاعك يبقى قوي جدا. دلوقتي أنا مسطبة عندي الذكاء الاصطناعي اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو كذا نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي سواء كتابة أو صور أو كذا كذا مسطبة بضغط الزرار. يعني في برنامج اسمه بينوكيو تمام أه بقول له سطب لي الكذا يروح مسطبه لي الاقي عندي ذكاء اصطناعي والمواقع موجوده مجانا تقدر انت تجرب برامج كتيره جدا وتطلع لك نتيجه مذهله ففي قول عجبنا جدا ان الحواسيب او الاجهزه مناسبة انها تعمل حلول ابداعية بس مش مش اللي هي الابداعية الخطيرة اللي ينفع فيها الانسان او شخص خبير في المجال تمام؟ لا هو هيعمل لك اتمتها يعني المهام اللي بتتكرر كتير وبتاخد منك وقت وبتزهقك هو يقدر ان هو يعملها فانت ما تطلبش من الذكاء الاصطناعي ان هو يبدع في حاجة مش موجودة يعني ما ينفعش اقول له اخترع لي نظرية جديدة لكن اقدر اقول له الحاجة اللي انا بعملها كتير وبتاخد مني وقت او بتتعبني او ما بحبهاش اخليه يعملها لي أنا هنا مثلا مسطب من خلال بينوكيو مجرد إن أنا قلت له سطب ستيبل ديفيجن ستيبل ديفيجن ده أوبن سورس لتحويل التكست لصور لكن هو موجود على الجهاز بتاعي فمديني إمكانيات رهيبة جدا في تحويل الـ الـ الكتابة لصور ما خدتش وقت في التصنيف بتاعه مجرد بس قلت له إيه سطب لي ده راح مسطبه لي طيب في في جواحة كتيرة جدا مش بس ده أنت ممكن تلاقي عشرات الحاجات اهي مثلا ان هو يقدر يبتكر صور اشخاص ان هو يحول تكست الفيديو يعني يكتب له انا عايز مثلا صوره شلال ميه وحاجات خرافيه يبدا ان هو يعملها لي كل دي انواع من انواع الذكاء الاصطناعي بضغط زر واحده تبقى مسطبه عندك على الجهاز اللي هي زمان كنت عشان تسطبها محتاج اجهزه عملاقه جدا ومحتاج مبرمج شاطر ومحتاج حاجات كتير جدا اصبحت بضغط الزر ده موقع عربي اسمه كاتب تقدر تستخدمه بدل شات جي بي تي ويكتب لك مقالات ويساعدك في كتابه مقالات دي انواع كتير جدا منهم مثلا الشات اي اي طبعا الاوفيس عامل حاجه اسمها لاما تبع شركه ميتا اللي هي مالكه الفيسبوك جوجل بارد بو, بو ده ممتاز جدا لان هو جواه عشرات الحاجات الاوبن سورس اللي تقدر تستخدمها وجواه شات جي بي تي وجواه حاجات كتير قوي. هاجنج فيس ده موقع اوبن سورس برضه داخل في القصه بتاعتنا. بنج طبعا المفضل بالنسبه لي. لان هو بيوصلني لشات جي بي تي، ممكن تقول له شات فيبدا يفتح لك الشات هو مرتبط بشات جي بي تي 4 وتقدر تساله الاسئله اللي انت عايزها. او حتى دلوقتي بداوا يسموه كو بايلوت. ممكن نخش مثلا على الايمج نوريك صور قدر كده كنت عاملها النهارده كريت اه مثلا دي صور قلت له اعمل لي صور يكون بسيطه جدا لغرفه جلوس فعمل لي الصور بالشكل دوت انا لسه عملت الفوتوشوب والحاجات خالص مجرد قلت له اعمل لي الصوره فدخل عملها لي بالشكل ده دي برضو اكتر من حاجه مقترحه تمام فالتصميم الداخلي والخارجي برضه فاتني بشكل كتير جدا اي صوره انا بفكر فيها هو يبدا ان هو يعملها لي تمام حتى قلت له اعمل لي بيت مثلا في قلب فقاعه فعمل لي حاجه بالشكل الخطير دوت تمام هو يوميا بيديني 15 نقطه 15 نقطه مجاني يعني تقدر تعمل 15 مره 15 مره كل مره اربع صور فبيبقى حاجه خطيرة جدا يوميا كل يوم ينزل لك صور جديدة. 
واعتقد ان هم كافيين يعني مش كافيين تقدر تعمل حساب تاني وتدخل او حتى لما بيفصلوا مش بيقول لك لا بس بياخد وقت اكتر في ان هو يعمل الصوره ماشي طيب الميد جورني ده بيعمل صور كتير جدا وليه حاجات تانية دي كلها برامج تقدر تعمل لك الحاجة بسهولة جدا وفي حاجات خاصة بالعمارة يعني دي مثلا خاصة بالعمارة بس دي برضو بتعمل لك صور ماشي كل دول واغلب اللي انا مركز عليهم حاجات ليها علاقة بالعمارة هنا بقى ادوب فاير فلاي طبعا كلنا عارفين شركة ادوب اللي عاملة فوتوشوب والبرمير و و و و فهي عاملة حاجة جميلة جدا ده الموقع بتاعهم حطاه اوبن سورس تمام منهم مثلا الجنريتيف فيل الجنريتيف فيل مثلا ادي له صوره مثلا وانا لابس قميص واقول له طب بدل القميص ده بحاجه ثانيه او انا ماسك تفاحه فاقول له بدل التفاحه دي بموز فيلغي الصوره ويركب لك صوره ثانيه خالص هنا مثلا تكست تو ايمج هتدي له تكست يحول لك التكست ده لصوره تكست افكت تقدر تكتب له اي كلمه وتقول له اعملها لي بستايل معين يبدا ان هو يكتب لك الكلمه دي بستايل معين تمام يعني اكتب التكست هنا مثلا اي حاجه مثلا ايجيبت تمام اكتب البرومت اللي انت عايزه مثلا فلاور وتقول له جنريت هتلاقي عملها لك في ثواني لو حاولنا نعملها فعلا بالبرنامج هتاخد مننا وقت كتير جدا هو بيقترح عليك ان انت تعملها مثلا في شكل بالون او فلاور او بريد اه توست وحاجات زي كده تمام بدا يكتبها لك وبدا يديك اكتر من ستايل تقدر ان انت اه تكتب بيه الكلمه تمام فتقدر تقول له مثلا عايزها بالحاجات الاثار القديمه والحاجات دي كلها يقدر ان هو يعملها لك دي كلها صور معموله حد قال له مثلا اعمل لي شكل مباني بدا ان هو يعملها له وادوب بدات تاخد الحاجات اللي هي فاير فلاي ديت وتحطها جوه الفوتوشوب وجوه الادوب بريمير وجوه الافتر افكت بقت سهل جدا وانت شغال بالفوتوشوب بدل ما تقعد تعمل كذا خطوه وتبدا تعمل سيلكت الحاجه وبتاع لا بتقول له غير لي دي الغيها بيعمل لك دي دي مقارنه بقى بالستول ديفيجن عمل لي الصوره نفس الكلمه قلت له انا عايز رائد فضاء والحاجات دي كلها ده ديل 2 طبعا دلوقتي ديل 3 ميد جورني بدا برضه يتفوق فدي مقارنات كل واحد بقى يشوف هو محتاج ان هو يشتغل ايه طيب من ضمن الحاجات اللي لازم ان احنا نتعلمها البرومت انا يعني ممكن احنا الاثنين بعد ما نخلص المحاضره ندخل ونكتب كل واحد فينا يكتب برومت انا ممكن اكتبه بشكل يطلع لي اجابه سيئه وانت تكتبه بشكل يطلع اجابه ممتازه من ضمن المقترحات ان انت مثلا عايز ايه يكتب لك تقرير فاقول له ايه تخيل ان انت رجل متخصص في كتابه تقارير تخيل ان انت مهندس معماري في ساعتها الاجابه هتبقى مركزه كان مهندس معماري اللي انت ساله تخيل ان انت رجل فضاء تخيل ان انت متخصص في كذا ففكره ان انت توجهه يرد بلسان ايه دي بتفرق كتير قوي جدا معايا فالبرومت دي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي لازم ان احنا نتعلمها سواء انت بتعمل بتتكلم مع شات جي بي تي فيبدا ان هو يرد عليك ممكن واحد يقول له مثلا ايه اعمل لي وصف البيت ويسكت واحد يقول له اعمل لي وصف البيت عربي في استدامه في كذا في كذا فيطلع له نتيجه كويسه، ممكن ندخل الصورة تقول له ارسم لي بيت وتسكت، ممكن واحد يقول لا ارسم لي بيت فيه مواصفات كذا 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 تمام؟ يعني ممكن اجي هنا اقول له ايه؟ آه بيت لطبيب اسنان وتكتب بقى مواصفات اكتر فكل ما تدي له حاجات كل ما يقدر ان هو يبدع لك في الحاجه، وممكن في اول مره تطلب منه ما يجيبلكش الحاجه مظبوط فتساله مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل لنتيجه اللي انت اللي عايزها يعني ممكن تقول له لا دي مش هي دي وهكذا الميزه ان لو انا كتبت برومت وانت كتبت نفس البرومت النتيجه تطلع مختلفه لان هو كل مره بيبدا حاجه مش بيدور على النت تمام ده بيت مش حلو ليه لان هو بيت لا انا عايز تصميم لبيت حقيقي تمام اقول له تصميم بيت لدكتور اسنان فنبدا نوجهه ان هو يعمل لنا حاجه تكون افضل تمام ولما بتكتب له بالانجليزي بيكون الاجابه بتاعته ادق 
اه بيقول لي اكتب وصف ادق شويه طيب طيب ده برضو موقع كويس جدا بتقول له وصف لي اعمل لي صوره معينه فيبدا ان هو يعمل لك صور بيعمل زي تغذيه بصريه يعني انا مش هاخد الصوره دي ده للكلاينت لكن انا بفكر مع نفسي كده ايه اللي ممكن نطلع بشكل حلو يعني طيب ده مثلا صور دي كليه هندسه كارت المصوره كنت بدي محاضرات هناك فعملنا خدنا شكل الجامعه وطورنا فيه تمام دي صوره مثلا خدناها من دي جامعه هيت دي شكل نفس الشكل احنا رسمنا بس الكتله وهو بدا يعمل لها اكتر من نوع من انواع الريندر ده من خلال الموقع اللي هو بينج فالجامعة قلنا له طب غير الستايل طب غير الماتيريال طب غير كذا حافظ على نفس الشكل بس غير لنا الشكل فيه طيب ده بقى من ضمن الحاجات الجميلة جدا في الذكاء الصناعي الموقع اللي اسمه تيست فيت موجود الفيديو بتاعه تمام ده ببساطة ان انت بتدي له حتة ارض وتقول له قسمها لي طيب فهو بيبدا يديك التقسيمه في كل مره بيديك التقسيمه بيبدا ان هو يعمل لك الدراسه بتاعتها ولو انت احتجت فتره تغير التصميم هو اوتوماتيك يعدل لك كل حاجه تانية يعني انت عملت على شكل ال وبعد كده الحته اللي فاضيه دي قلت لا انا هستغلها اوتوماتيك يغير لك كل المساحات الداخليه عندك باركنج الباركنج ده غيرت المقاس بتاعه اوتوماتيك كل اللي جوه يغيره لك وعلى الجنب يجيب لك الدراسه فيقول لك والله انت كده خسرت شويه لما وزعت بالشكل الفلاني الافضل ان انت كنت ترجع للتصميم الاولاني والشغل ده تقدر تكمل بيه جوه اي برنامج من برامج البيم او الكاد بكل سهوله فده طفره متخصصه في المجال بتاع العماره وعلى فكره ال... الحاجات موجوده في حاجات موجوده الاستراكشر وفي حاجات موجوده الام اي بي كل المجالات بيبقى فيها حد متخصص قدر يعمل حاجه في الذكاء الصناعي اعرف صديق ليا تخصص في ان هو يعمل ايه آه ايه الحاجات لما بتجي له اللوحه يراجعها الكومنتات اللي بيحطها بدا يعلمه ان هو مثلا يركز مثلا ان هو يركز على آه سلم الهروب ان هو يركز على المسافات ان هو يركز على وهكذا فبدا يبرمجه ان هو اول ما يجي يروح منبهه للاخطاء اللي موجوده في اللوحه هو كان شغال بيراجع اللوحات تمام فدي من الحاجات الجميله جدا طول ما انت بتعدل بيجيب لك بقى في الجنب التحليل لكل حاجه موجوده في المبنى والتكلفه وال... والارباح وكل حاجه وده برضو نفس الفكره تدي له قطعه ارض ويبدا ان طب لو انا خليتهم كلهم ابراج طب لو انا قسمتهم على تقسيمتين ده موقع اسمه بلينري ده بيساعدني في ان انا بكتب التقارير او ان انا اعمل مثلا بنكشن بلان الحاجات دي كلها من الحاجات الذكيه جدا ان هو في جزء معين مثلا عايز اكتب معلومات عن حاجه معينه اقول له اكتب لي فهو يبدا ان هو يكريت الكلام وببدا اشوف الحاجات اهي الموديل بتاعي ده موقع جميل جدا اسمه هايبر هو تقدر ان انت تحدد الشكل المبنى وتقول له طب انا عايز ثلاث ادوار طب انا عايز الغي المطبخ فلما لغيت بدا ان هو يعيد التصميم من اول جديد يبدا يصغر لك الفرنتشر يعني صغرت الغرفه هو كان حاطط ثمان كراسي يخليهم اربعه وهكذا وفي كل واحده فيهم بيبدا يعمل تحليل في نفس الثانيه ويجيب لك التقرير ويبدا يقول لك التصميم ده افضل ولا في مشاكل سواب برضو من الشركات الجميله جدا لاحظ مثلا هو لما كبر المساحه هنا بقيه الغرف بدا يعيد التوزيع بتاعها ويجيب المساحات وكل حاجه يعني عندك تصميم وعدلت فمش محتاج ان انت تبذل جهد كبير لا هو اوتوماتيك بيعدل لك كل التصميم الداخلي فينش 3 دي برضو نفس الفكره مجرد ان انت غيرت الشكل الخارجي هو يبدا يعيد الشكل الداخلي كله عباره عن خوارزميات بيبدا يحلل الافكار ويبدا ان هو اول ما تديله قطعه ارض بيبدا ان هو يحلل التشكيل ويوزع ولو عدلت اي تعديل يبدا ان هو يعدل جوه ده موقع جميل جدا تبع شركة اوتوديسك اسمه فورما الموقع دوت بتديله قطعة ارض كان اسمه مارك سبيس مارك زمان 
استغلوا هيرو دوت يسموه فورمه بتدي لكم تحت ارض فهو بيبدا يوزع حالك ويبدا كل ما توزع يقول لك والله دراسه الرياح كذا ودراسه الشمس كذا ودراسه الصوت يعني لما وزعت كده بقى في عربيات بتدخل جوه المكان فده هيعمل ضوضاء للناس خلي العربيات على الحدود الخارجيه طب انا واقف هنا بقيت شايف البحر او شايف المنطقه الخارجيه يبدا يقول لك كميه الغرف اللي شايفه المعلم الاثري الفلاني لان ده طبعا هياثر في سعر الحاجه فده يعني محاضره ساعه لوحده لان هو فعلا من الحاجات القويه ده موقع اسمه طول الكوف بتدي له اي مكان ويبدا هو يعمل لك الدراسه لنموذج الطاقه والشمس والتهويه و... والنار الطبيعيه في ثواني من غير ما تبذل اي جهد خالص ويبدا يجيب لك التقارير في كل حاجه ماكت اي اي بتدي له برضه جزء معين هو يبدا يصمم ويعيد توزيع التصميمات الداخليه ديجيتال بلو فوم ده موقع اونلاين في برضه تحليل للمكان اللي انت تختاره قطعه ارض ويبدا ان هو يقسمها زي ما اشوف كان في حاجه كده اه يجيب لك بقى التاثير على السي او 2 الشمس الرياح حسب المكان اللي انت هتختاره تقدر تختار اي مكان وتبدا تقول له طب انا لو عملت اربع ادوار او خمس ادوار التاثير بتاعه هيبقى عامل ازاي بحيث ان هو يبدا يساعدك في اتخاذ القرارات هنا الموقع دوت بتقول له صمم لي فيلا مساحتها كذا يعني زي شات جي بي تي بس للتصميمات فيبدا ان هو يقسم لك كده ويقول لك دي الغرفه دي المفروض تكون دور ودي كيتشن وهكذا لكن لازم كل شويه اقرر ان ده ما بيلغيش دور المهندس او المصمم بيساعده يعني تخيل العكس ان واحد ودي حصلت حقيقي صديق صديق بعت لي لوح اشاعات تمام كان عمل حادثه وعمل اشعه فبعتها لي ان انا اسال بقى الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي يقول له يعمل ايه فقلت له لا الدكتور نفسه هو المفروض يشوف الاشعه ويقول لك تعمل ايه انما انا لو شفتها وقال لي اقطع إيه الرجل <تصفيق> يعني ممكن اقرر غلط يعني تخيل واحد عايز يبني الفيلا عشان يوفر فلوس راح على الذكاء الاصطناعي وبنى الحاجه وشكلها جميل لكن فوجه مثلا ان ما فيهاش تهويه طبيعيه ان تكلفه عاليه ان هو مش قادر يعيش فيها فلا يعني دي بتساعد المهندس وليس تلغي المهندس دي برضو بتساعدك في التصميم ده برضه بتدي له يصمم لك اللي اوت في ثواني مجرد ان انت بتدي له الابعاد بتاعت الارضيه وهو يعمل لك تصاميم وانت تبدا تختار ده مثلا حاجات جميله جدا ودي بيستخدموها في الحرم المكي والمدني ان هو يعمل تحليل للناس هتبقى ماشيه ازاي يعني من ضمن المشاريع مثلا موجوده دلوقتي آه عايزين مثلا يعملوا آه في الحج مثلا عايزين يدرسوا الناس هتمشي ازاي وبالذات الحمامات والحاجات دي كلها فالدخول والخروج هيبقى عامل ازاي لو في مثلا كذا دور وهكذا ف... فالبرامج دي الماس موشن بيبدا يحلل المكان دوت طب لو حصل حريق في مكان الناس هتمشي ازاي وهكذا لا محتاجين نكبر السلام شويه محتاجين ان احنا نعمل مسار اخر فدي بتدينا حلول زائد انها بتراقب في الوقت الحقيقي هنا حاجه جميله جدا اسمها جنريتيف ديزاين انا دلوقتي ممكن اقول له ايه اعمل لي التصميم الفلاني فهو فعلا عمل التصميم الفلاني طب انا عايز ممكن يكون في تصميم احسن فاقول له طب اعمل لي 20 تصميم فعمل لي 200 تصميم 200 تصميم هل هقعد ادرسهم كلهم لا اقول له ايه انا عايز اي التصميم اللي هو فوق خمس ادوار انا مش عايز اي حاجه فوق خمس ادوار الغمل كلهم مركز على التصاميم اللي هي من دور لخمس ادوار فيبدا يلغيهم طب انا مش عايز التصاميم اللي هي فيها ستيل انا عايز كله كونكريت فيبدا يلغي التصاميم لحد ما يوصل للحاجه اللي انا عايزها يعني شنو الديزاين ده هيعمل لي تصاميم كتير قوي بشكل رائع انا بقى اقول له لا طب انا عايز قواعد معينه يعني ممكن اقول له مثلا ايه وزع لي الكراسي اللي موجوده في في المطعم ده فوزعهم لي اوجد لي كل الحلول الممكنه اقول له بس انا مش عايز يبقى في مكان مش شايف الشارع اي تصميم كان في اماكن يعني معتمه ومش شايفه الشارع الغيها لي يعني استخدمه في حاجه تانية طب اعمل لي كذا اعمل لي كذا بدا يجيب لي التصاميم فعلا اللي ترضيني او فيها المواصفات بتاعتي الحاجات دي كانت ممكن تاخد وقت كتير قوي دلوقتي اصلا الحاجات دي اصلا مسطبه 
جوه الريفت يعني الريفت نفسه موجود فيها جاهز زي اللي انت ممكن تسطب تولز زي فولو بلاب اسمه موجود اهو تحت اهو يبدا ان هو يوجد لك الخاصيه دي تمام في قلب الريفت هتلاقي حاجه اسمها جنريتيف ديزاين تدوس عليها يبدا يقول لك طب انت عايز تقسم ايه انا عايز مثلا شكل ماس بس يديك حلول كتيره تقول له انا عايزهم لو في حاجه مثلا ارتفاعها كذا الغيها لو في حاجه كذا تبدا ان انت تشيل الشروط اللي انت مش عايزها لحد ما توصل للتصميم اللي انت عايزه دي برضه ده كلاود ده موقع على النت بتبدا تحط له الشروط اللي انت عايزها وهو في ثواني كل ثانيه بيبدا يدرس 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 وبعد كده انت تقول له شيل لي الحاجات اللي انا مش عايزها لحد ما توصل للتصميم المثالي اللي يعجبك برضه داينو في الخاصيه ديت دي برمجه مرئيه يعني مش محتاجه ان انت تكتب كود تقدر من خلالها تعمل جنريتيف ديزاين يعني يحط لك حلول كتيره ده موقع بيحلل ال الشمس والهواء اللي هيخشوا المكان دي ده من الحاجات اللي بتساعد المهندسين الانشائي ان هو يعمل تصميم بشكل سريع وسهل ومن خلال الذكاء الاصطناعي ده ماجيكات ده يعتبر اول برنامج اشتغلت عليه قبل ما اشتغل على الريفت وقبل ما اشتغل على اي برنامج تاني اتعرفت عليه مبكرا يعني وكلمت الشركة نفسها شركة في فنلندا ويعني وريتهم الشغل بتاعي فقالوا احنا مش عاملين حسابنا ان حد يسمع عنا خارج في فنلندا يعني قلت لهم لا ده انا عملت مستشفى السلام في المعادي ووريتهم الشغل بتاعي فكانوا مستغربين حد يعني مهتم بالحاجات دي بس هي فعلا رهيبة جدا اقول لك رهيبة ازاي يعني هنا مثلا بقول له انا عندي كذا كذا كيبل تري وعندي ضغطات وعندي بايب هو بيبدا بقى يعمل لي السبورتات بتاعتها ممكن اقول له في عندي كلاش الريفت بيقول لي فين مكان الكلاش بس ما يحلوش هو هنا ده بيسطب جوه الريفت يعني مش بيغني الريفت لا موجود داخل بيسطب جوه الريفت عباره عن بلجن يبدا يجيب لي خمس ست حلول يحل بيها الكلاش يعني يقول لي والله احنا ممكن الكيبل تري يطلع ممكن نعمل كذا يديك كذا حل الحل اللي يعجبك تدوس عليه يبدا يتنفذ على طول وينفذه فعلا ممكن تديله غرفه وتقول له طب وزع لي فيها السبيكرات وزع لي فيها الفاير فايتنج وزع لي فيها اللايتنج وزع لي فيها ويقول لك بقى انا كود يعني انت شايف الارقام اللي بيديها لك بيقول لك والله في ممكن بكود كذا كود كذا انا هشتغل بالان اف بي اي فيبدا ان هو يوزع ممكن تدي له لوحه وتقول له وجد الاخطاء يقول لك خلي بالك السبيكر ده بعيد مثلا عن اللي جنبيه مثلا مسافه اكتر من 2 متر بعيد لا ده لازق في الحيطه اكتر من 20 سم وهكذا فيبدا يطبق لك الكود بشكل خرافي فده الماجيك كاد وده مركز على الميكانيكال والالكتريكال عشان ما حدش يقول احنا مركزين على العماره لا موجود طيب نرجع بقى للعماره ده دكتور محمد عبد شكور جامعه الجلاله كان عامل الموقع الجميل دوت ممكن اقول له انتريور اي اي يعني اي صوره عندي انتريور هديها له واقول له اعملها لي وزع لي انتريور باسلوب معين فيبدا ان هو يوزعه لنا الاكستيرير يبدا ان هو يعمله لنا اديله سكتش سكتش يعني حاجه مرسومه خط الايد كده بسيطه خالص يبدا ان هو يعملها لنا وكذلك لاند سكيب اي اي طيب الانتريور اي اي اهو اي صوره عندي داخل الانتريور خلينا ناخد دي مثلا يبدا بقى بعد ما خد الصوره يقول لك طب انت عايز تخليها لي فينج روم ولا عايز تخلي انا ستايل اللي انت عايزه طب انت عايزها بالليل السكتش تحولها لايه وتبدا تدي له الصوره دي صورة كنت عاملها دي اللي هي جامعة الجلالة قلت له اعملها لي بشكل ذو حديد فبدأ ان هو يشتغل عليها وبيقول لي في حاجة اسمها نيجاتيف نيجاتيف يعني اقول له تجنب ان انت مثلا تحط لي نوع معين من الترابيزات او تجنب ان انت تحط لي في اشخاص في قلب الصورة تقدر تكتب له الحاجات اللي انت مش عايزها تمام فبدا يعمل لي التصميم وتقدر تغير له النوع الحاجه اللي انت عايزها فاتمنى تجربوه روم جي بي تي 
اي غرفه عندك هتصورها وتدي الموقع ده فيقول لك دي الصوره الاصليه ويبدا ان هو يغيرها لك حسب الستايل اللي انت عايزه هوم ستايل بيساعدك في عمل تصميمات 3 دي وبيوفر معاك وقت كتير قوي وموجود على الموبايل هتلاقي الشرح بتاعه كل حاجه هتلاقي ان شارحها بالتفصيل في فيديو مستقل كو هوم ده خطير جدا في ثواني بتقدر تصمم الحاجه اونلاين من غير ما تسطر اي برنامج وتقدر تعمل رندر عليه برضه ده موقع اسمه رن وي ام ال الموقع ده فيه خدع سينمائيه كتير فيه خدع على الصور فيه خدع على الصوت ممكن تديله فيديو وتقول له الغي العربيه دي من قلب الفيديو فهو هيتتبع العربيه ويلغيها من كل الفريمات ده صراحه كان اكتر موقع لقيت فيه حاجات قويه جدا فمثل الذكاء الصناعي ان انا ممكن يعني خدوها وعد مني ان مش هيبقى فيه برنامج سواء كاد او بيم غير لما يكون في ذكاء اصطناعي ليه لان هيسهل لك كتير جدا البرنامج اللي مش هيبدا يدخل في الذكاء الاصطناعي وده من ناس جوه اوتوديسك وجوه كل الشركات اتكلمت معاهم ابحث بتدور في السر ان ازاي يزود خصائص الذكاء الاصطناعي في الاصدار الجديد اللي هينزل قريب يبقى في ذكاء اصطناعي كده موجود يتعلم منك يحفظ المعلومات يبدا ان هو يتناقش معاك يعني في حاجات انا شفتها بس مش ما قدرتش اجيب لها فيديو بس دي حاجات موجوده فعلا ان مثلا هتفتح برنامج 3 دي ماكس او تفتح برنامج الريفت او تفتح برنامج الارك كيد تكتب كده برومت تمام تقول له انا عايزك تعمل لي تصميم لمبنى بيلف حول نفسه هتكتب له كده تكست كانك بتتكلم شات على الواتساب تلاقي الحاجه دي اتعملت تمام وموجودة شفتها في برنامج اسمه بلندر ده برنامج عامل زي 3 دي ماكس واوبن سورس ومجاني فناس كتير ركزوا عليه وبداوا ان هم يعملوا حاجات زي كده والراينو برضو شفتها جواه انك تقدر تقول له تكتب له كده كانك بتكتب بالعربي يعني انت مش ملتزم ببرمجه او ملتزم بكود او ملتزم بطريقه للصياغه حتى ممكن في اخطاء املائيه ويعديها لك تقول له اعمل لي كذا 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 يبدا ان هو يعملها لك ده جوه الريفت بقى في حاجه اسمها انفلوب لاب ده في شويه خصائص حلوه قوي ممكن تدي له صوره وتقول له اعمل لي رندر مختلف عليها ممكن تدي له مثلا توزيع زي كده وهو يبدا يوصل بينهم تمام ممكن تقول له انا عايزك دي مثلا سو نفس الصوره المشهوره وتقول له بس كده بتكتب له تكست خلي فيه تلج خلي فيه كذا فيبدا ان هو يغير لك كل حاجه طب غير لي التصميم الداخلي هنا الجنريتيف ديزاين بتبدا تختار الديزاين اللي انت عايزه وهو يبدا ان هو يعمله لك ده جوه الريفت نفسه طيب ده مثلا حاجه كومبلاس تشيك اوتوميتد كومبلاينس تشيك ده واحد صاحبي شغال فيه وده برنامج بيشتغل بيه بدي له التصميم وهو يبدا ان هو يوجد لي الاخطاء الكود المصري الكود السعودي ممكن انت تبدا تبرمجه على حاجات معينه يعمل لها تشيك يبدا يشوف اي وصله مش مكمله اي جهاز مش متوصل بالكهرباء وبالفنتليشن وهكذا يبدا ان هو يوجد لك الاخطاء في التصميم سواء استدامة او 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 فده حاجه قويه جدا حاجه مهمه جدا يعني حتى في موقع البناء البيم بدا يستخدم بشكل كويس جدا يعني لو انت دخلت المكان ومش لابس خوذه الكاميرات مركزه في الموضوع دوت فتبدا انها هي اتدربت ان لو شخص مش لابس خوذه يبقى ده خطا اثناء كورونا شخص مش لابس الكمامه يبقى الماسك يبدا ان هو يقول لك ان في مشكله تمام ففي قلب الموقع في حاجه كتير خاصه بالذكاء الصناعي تقوي الشغل بتاعك وتقدر تراقب المشاريع بتاعتك طيب لو حد عايز يتعلم ذكاء صناعي يركز على ان هو يتعامل معاه بشكل بسيط خالص زي جوجل بارد زي كوبايلوت زي الحاجات دي كلها على فكره لسه نازل تحديث النهارده ان كوبايلوت يعني جوه الاوفيس هيبقى في كوبايلوت قوي جدا يعني ممكن تديله ملف ملف ايه اظن مش نارين ملف وورد يروح يحطه لك الباوربوينت يبدا ياخد العناصر الرئيسيه ويحطها ويبتكر هو الصور ويظبطها لك كل الكلام دوت فدي حاجه اساسيه وهتلاقيها سهل جدا لو عايز تتعمق شويه وتبدا ان انت تتعلم برمجه فبسيطه جدا ان انت تتعلم لغه البايثون ساعتها هتقدر ان انت تعمل حاجه خاصه بيك انت حاجه يعني توفر على نفسك وقت كتير جدا فالبايثون ميزتها انها اوبن سورس ومجانيه وسهله في التعلم قريبه من اللغه الانجليزيه عادي في لغة عاملها واحد مصري اسمه محمود فايد خلي بالك كلمة ان انت مبتكر اللغة دي مش سهلة تمام فهو عامل لغة اسمها لغة الرينج هتلاقي 
انا من ضمن الناس اللي اهتمت بلغه الرينج دي اول ما بدات فموجود اسمي في قلب الناس اللي شرحوا اللغه ديت وبرده كان عامل لغه ثانيه خاصه بالتعلم بي دبليو سي تي اللي هي برمجه بدون كود كنت واخد شهاده منه في الحاجات ديت بس لازم طبعا اتعلم الخوارزميات دي اهم كورسات اللي انا خدتها عشان ابدا افهم اساسيات الذكاء الاصطناعي والجميل انها بدات تبقى فيها حاجات كتيره من غير برمجه فلو انت عايز بس تتعلمها بدون برمجه هتاخد فوائد كتير جدا دي اهم الكورسيرا طبعا فيها حاجات كتيره جدا ان شاء الله تبقى مفيده دي اهم المواقع اللي انا حاططها على فكره البرزنتيشن اللي انا شاركه معاكم دلوقتي في شرائح كتيره جدا انا ما بتكلمش عنها بس هتنزل معاك يعني في موقع كتير جدا لديك الوقت عشان ما اطولش عليكم وما تدوش عليا أه هتلاقي في موقع كتير جدا بتوفر وقت ومفيده وان شاء الله تعجبكم باذن الله أه شاكر لكم انا اسف ان انا طولت عليكم وجزاكم الله كل خير شكرا يا مهندس عمر على هذا العرض رائع هو طبعا مهم جدا أنا هفتح بابي لو في حد عنده استفسار أو أسئلة. ما تأثير الـ الـ AI على الـ على المهندسين هو المفروض إن التأثير بتاعهم إيجابي وليس سلبي، إيجابي من ناحية إن هو يوفر وقت ليهم. والذكاء الصناعي مش هياخد مكان المهندس، لكن لو الواحد ما اتعلمش الذكاء الصناعي فهيلاقي إن زميله هو اللي اتعلم الذكاء الصناعي هو اللي خد مكانه. يعني أبسط حاجة يا سيد الفاضل في مهندس شغال في الفوتوشوب بقاله 15 سنة وشاطر جدا يعني أنا عارفه إن هو شاطر جدا زنا في الوقت هو ما كانش بيحب يستخدم الذكاء الصناعي لكن لما زنا في الوقت واستخدم الذكاء الصناعي لقى إن هو صعب يستخدم الأسلوب اليدوي ده نهائي لقى إن هو كان بيضيع وقت إن يعني بيوفر عليك وقت ممكن تستخدمه كإن هو يراجع التصاميم بتاعتي ممكن أستخدمه في إن هو ينبهني للمشاكل الموجودة فهو تاثيره ايجابي لو انا قدرت ان انا اتعامل معاه الميزه ان انا مش مش محتاج ان انا اخد كورسات واتعلم برمجه وهو لا ان انا استخدمه بشكل انا بستخدمه بشكل يوم مثلا في ايميل مش عارف ارد عليه فبقول له يعني وجد لي الرد وانا ابدا ان انا اوافق عليه او ما عليه فانا شايف ان هو تاثيره ايجابي لكن لو انا ما اتعاملتش معاه خالص او اهملته ده هيبقى تاثيره سيء عليا لان هيبقى في حد انا باخد مثلا 10 ساعات عشان اخلص مهمه وزميل بيعملها في ساعه فدي الخطره بتاعتها تمام طب ناخد مهندس سامح جلال له سؤال في الموضوع ده وهو مهتمين جدا بالاي اي بشكل عام والاي او تي مهندس سامح السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله طبعا كلام جميل ووافر واختصرت لنا بعض المعلومات اللي كانت فعلا محتاجين نبقى على علم بيها الى حد كبير انا بهتم طبعا بموضوع الذكاء الصناعي وتطبيقاته لما ليها رغبه في انشاء كارير فيه بشكل او باخر يعني فالجزئين او الاجزاء اللي انا بهتم بيها استخدام الذكاء الصناعي في المشاريع بصفه عامه يعني فيما يخص اداره المشاريع ومتابعتها ورفع كفائتها تكاملها مع الانترنت الاشياء والسنسور وذلك عشان الاكوان تتعالي في المتابعه والانتاجيه واداء الكفاءه والجزء اللي يهمني جزء ان الاي اي نفسه بالتوت اللي موجوده دي ازاي ادخله في المنظومه الشخصيه بتاعتي في منظومه ايه الايميلات بيخش على كل الايميلات بتاعتي يخش على الكونتاكت يخش على السوشيال ميديا يعمل لي شبكه عصبيه للكونكتيفيتي بتاعتي لو قلنا هنعملها ماركتنج او سيلز اقدر يعمل لي فلتريشن للايميلات للكونتاكت اللي فيها للاشخاص لوصلاتهم في السوشيال بتاعتها وشركاتهم وقدراتهم فعما اجي احتاج تبع اي مشروع او اي شيء مش محتاج انا عندي 7000 كونتاكت مثلا مش هدور في 7000 كونتاكت هيديني اناليسز مثلا عندي 500 واحد للتراك ده لشركات كذا الاجزاء كذا الى حد ما نوع من الاختصار نوع من الفلتريشن نوع من سكرتاريا الادفانس سكرتاري اللي ممكن يختصر لي حاجات كثيره في حياتنا وهي بالنسبه لها داتا بيفلترها ويعمل لها اناليسز بكفاءه فالجزء اللي انا مهتم فيه ايه ازاي استخدم الاي اي كسكرتاريا لكل الداتا بيس بتاعتي كايميل او كونتاكت او فاسيلتي الاي اي ازاي استخدمه في اداره المشروع واتكامل مع الاي او تي بشكل يديني كفاءه عاليه جدا لان انا مستهدف ان انا اعمل شيء تعمل حاجه زي كده ولكن لو كان في حاجه موجوده ازاي اتكامل معاها واحسن ادائها والجزء الثالث 
الاي اي في انظمه المشاريع اللي موجوده في المملكه وما حولها في انظمه الام اي بي او اللو كارنت والى ذلك يبقى عندنا مشاريع كتير جدا وانا بلاحظ التندر بيبقى فيها عيوب كتيره جدا في تصميم ونقص وبيانات فانا عاوز سيادتك اثرت جزء الاي اي ان هو في بيدي روت معينه بيدي اناليسز معينه بس انا عاوز اوفر اول على مشروع ادي له البلان اي دي اللايتنج والبتاع والاستيميتد بتاعها والصح والريكومنديشن والى ذلك بحيث اذا كان في خطا اقدر اصححه ويبقى الى حد ما احسن الكفاءه واقلل الكوست بنسبه كبيره جدا ويبقى في كونفرميشن بيني وبين مكتب استشاري على الرسومات اللي هي بتاخد شهور تخلص يومين ثلاثه مع المراجعه يعني فدي الثلاث نقط اللي انا مهتم بيهم لو سيادتك عندك امكانيه بس توضح لنا فيها جميل يا استاذ فاضل طيب هقول لحضرتك حاجه دلوقتي جوجل تقريبا احنا كلنا بنستخدم جوجل واعتمدنا عليه فلو بصينا على جوجل بارت ده الذكاء الصناعي بتاع جوجل هنلاقي فيه شويه حاجات كتير قوي كويسه من ضمنها حاجه اسمها الاكستنشن الاكستنشن دي امتدادات او بلجنز او ادنس تسطب بتدي قوه تمام اهو بدا هو يقول لي ان في حاجات ممكن تفعلها تديك قوه زي جوجل فلاي فساعتها اقدر اقول له ايه انا بفكر ان انا اسافر المكان الفلاني ف وجد لي افضل رحلات طيران وحاجات زي كده وهوتل ومابس ويوتيوب يوتيوب ممكن اقول له لخص لي فيديو طويل لمده ساعتين طيب في حاجه بقى انا حتى الان ما خدتش قرار ان انا افعلها ولا لا جوجل ورك سبيس ده لما تفعلها جوجل هيبقى قوي جدا معاك بس انت بتدي له صلاحيه ان هو يقرا كل الاملاك بتاعتك ويتعامل معاها ولما بعد كده تقول له مثلا ايه انا عايز اخرج مع واحد صاحبي يقول لك اه اخرج مع حاجة كله ما عدا تامر لان تامر انت كنت عامل معاه مشكله انت عرفت منين ما انا قريت الايميلات تدي له صلاحيه ان هو يقرا كل الملفات درايف اللي انت كاتبها تدي له صلاحيه ان انت يقرا كل ملفات الدوكيومنتس اللي موجوده ويلخصها ويدور ساعتها اي سؤال هساله له بعد كده هيجاوب من خلال جوجل ورك سبيس تمام هيجاوب من خلال الايميلات بتاعتي من خلال المعلومات بتاعتي فهو اصبح سكرتير شخصي لو انا قلت له ايه انا عايز اروح للدكتور بكره عشان سناني وحاجات زي كده يروح قال لك خلي بالك ان انت بكره عندك ميعاد في النادي تمام تقول له والله انا جعان فعايز تجيب لي محل يكون بيبيع بيتزا جنب البيت يقول لك خلي بالك انت الدكتور بعت لك ايميل ان انت عندك السكر المفروض ما تاكلش بيتزا ده ده حقيقي مش هزار ده ده هيبقى كده فده هيبقى اساسي معاك في الشغل لو انت فعلتها وايميل شغل مش ايميل شخصي هتلاقي مزايا كتير جدا موجوده هيبقى حاجه زي حاجه شخصيه كده بالنسبه لك جوجل مثلا من ضمن الحاجات اللي موجوده جميله هيلب ماي رايت ساعدني في الكتابه تمام اي ايميل بيجي لي تمام بس انا مش هقدر افتح اي ايميل عشان ما اعرفش ايه اللي موجود فيه فاقول له مثلا رد لي على الايميل فهو يبدا يرد لك على الايميل تمام اقول له مثلا ايه اكتب لي سي في او اكتب لي ليتر فور السي في او اكتب لي كونفرنس فيبدا يكتب لك كل اللي انت عايزه يعني برضو مثلا هنا ال في 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 الاوفيس سواء الاوفيس بتاع مايكروسوفت او الاوفيس اللي موجود في في جوجل تقدر توقف عليه حته فهو يبدا ان هو يكتب لك تمام حتى هنا مثلا مسطبين هو حاجه هنا اسمها ديوت اي اي تمام تقدر ان انت تقول له اعمل لي كذا فيبدا ان هو يفلتر لك الايميلات ويبدا ان هو يجيب لك معلومات فعلا لو اتعاملت مع الذكاء الاصطناعي بالذات جوجل بارد ممكن تدي له داتا كتير قوي تدي له مثلا ملفات الشركات وقول له هات لي الموقع بتاع كل شركه فيهم فيبدا ان هو يجيبها لنا حاجه 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 خرافيه موضوع الذكاء الاصطناعي في البرامج والحاجات ديت في تنظيم الشغل والحاجات دي كلها اقرب تحديث هيحصل في كل البرامج اللي انت فيها هيبقى فيها ذكاء اصطناعي يعني مثلا بيراميفيرا تلاقي تحديث ان ذكاء اصطناعي بيدخل جوه الداتا وبيشوف انت بتعمل ايه بصفه دوريه ويعملها لك يعني هو مش هينزل حاجه مخصوص لا ده كل واحد حاجه مخصوصه خاصه بيه انا مثلا متعود ان انا اعمل كذا هو يعملها لك تلقائي تمام ففي حاجه كتيره بدات انها تنزل بالذكاء الاصطناعي ما فيش موقع دلوقتي غير هو مثلا معتمد على الذكاء الاصطناعي في بعض الحاجات والا الناس هتسيبه يعني في موقع مثلا كنا بنعمل سيرش على الصور بدا يقول لك انا هكريت لك انا الصور بدل ما تدور عليها قول لي بس فكر فيه وانا اعمل لك الصور في مثلا هوريك موقع مثلا انا بس هضمه مش صفه يعني يوميا اسمه كانفا تمام 
اي حاجه بفكر فيها هو يقدر انه يعملها الموقع ده كان موقع بسيط من خلال سنه دلوقتي بقى مرتبط بحاجات كتير قوي عايز تعمل سي في قول له اعمل لي سي في تمام يروح عامل لك السي في ويبدا يمشي معاك خطوه خطوه لحد ما يعمل لك البروفيشنال سي في بتاعك عايز تعمل وايت بورد تشرح عليها يعملها لك برزنتيشن يعمل لك البرزنتيشن البرزنتيشن انا بقول له اسم البرزنتيشن انا طلب مني محاضره في الامارات لموضوع معين وانا كنت مسافر في مصر وكده فدخلت بس قلت له اعمل لي برزنتيشن عن الموضوع الفلاني فعمله لي وقريته كذا مره وتاكدت ان المعلومات سليمه وعدلت عليها شويه واديت المحاضره فوفر لي وقت كتير قوي الابس اللي موجوده جواه هو رابط نفسه بموقع كتير قوي بتلاقي حاجات قويه جدا حاجات لتنظيم الوقت حاجات للبرودكتيفيتي اهيت ماشي في حاجات كتير قوي ده موقع كان موقع بسيط خالص لكن هو اعتمد ان هو يربط نفسه بموقع الذكاء الاصطناعي ممكن اقول له اكتب لي بحث علمي وابدا اشوفه واتاكد ان المعلومات اللي فيه مش مضروبه اه الحاجات دي كلها جوجل بارت على فكره لو في خاصيه لسه منزلينها النهارده خاصيه مثلا لو انت سالته اي سؤال انا مثلا كنت بساله افضل مكان لشراء كوره في القدم ورحنا فعلا اشترينا الكوره النهارده معاذ ابن كان عايز كوره بعد ما يديك المعلومه ممكن تدوس على الزرار ده ده اسمه دبل تشيك دبل تشيك يبدا يجيب لك ايه كل حاجه يبدا يجيب لك المصدر بتاعها يعني هو قدر يوصل لها من انهي موقع عشان تاكد ان المعلومات دي مظبوطه ولا لا تمام فيبدا يجيب لك ان دي جابها مثلا من هنا من جوجل سيرش وجاب لي الموقع اللي هو سيت سنتر دوحه مثلا تمام ف ف دلوقتي خلاص بقى كل حاجه مرتبطه بالذكاء الاصطناعي اساسي في البرامج بتاعتها حتى الاوفيس الاوفيس لسه نازل فيها تحديثات النهارده رهيبه جدا خاصه بالكوبايلوت ان انت تقدر في الاكسل بدل ما تكتب معادلات وحافظين معادلات كتيره لا تكتب له كده بالعربي اجمع لي من الخليه دي الخليه دي وسمهم لي على عددهم اكتب له بالعربي يبدا ان هو يعملها ف يعني تطور رهيب بيخلي ان اي حد يقدر يتعامل معاه بشكل قوي جدا وسهل جدا ان شاء الله الجزء بتاع الام بي الام بي الاقوى حاجه انا شفتها اللي هو ماجيك كيت ماجيك كيت تمام ماجيك كيت ده خطير جدا بيرجع لك على اللوح وتاكد لك انها مطابقه للكود وكل حاجه ده الموقع بتاعه تمام ده ده بتسطبه جوه الريفت يعني انت مش بتلغي الريفت هو بيسطب جوه الريفت بي بي بتقول له مثلا عايز اشتغل بالكود الفلاني يبدا ان هو يطبقه لك حاجات خاصه بالفنتيليشن حاجات خاصه بالالكتريكال انت <تصفيق> بتحس ان كميه الاوامر اللي موجوده في الريفت بقت ثلاث اضعاف. اه اه ده لو كارنت بقى والكاميرات وات ايفر كل حاجه كل حاجه ومعموله بالذكاء الصناعي ومعموله بشكل اضافي وفي فاميلي كتيره مش موجوده في الريفت موجوده جواه يعني حاجه خرافيه انا اشتغلت بيه يعني تقريبا 2017 تقريبا حاجه زي كده كنت لا لا قبل كده بكتير 2007 تقريبا 2007 كان حاجه خرافه 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 يعني. ده شيء جميل جدا. بالنسبه للسكرت البرامج السكرتاريا سيادتك وضحت ان ده خاص بجوجل طب لو كان انا عندي بزنس اكونت تبع اي شركه وعاوز يبقى في موقع كاي اي ادخل له الاوثورتي انه يخش على الحساب بتاعي يظبط لي الدنيا ايه المواقع اللي ممكن تديه نفس السبورت انت عايز يظبط لك ايه؟ أنا عاوز يديني فلتريشن عندي مثلا 7000 ايميل عاوز يفلتر لي العملاء الاريا السيلز المواصفات الهندسيه للمشاريع والى ذلك يبقى عندك كميه كبيره جدا من المشاريع والايتم بتاعها والسكوبز والى ذلك فانت عاوز اناليسز الدنيا اللي موجوده مين الكونتاكت الماركتنج طبيعه الايتمز الفيندورز والى ذلك موقع زي كده كتير بس مش فاكر اسمائهم دلوقتي لكن ممكن ابعت لحضرتك كان بيرتبط باي قاعده بيانات ويبدا ان هو يحللها لك بشكل رائع ومن غير برمجه ومن غير حاجه خالص كان في موقع كده كان بيسرق الداتا كلها يعني بيسحبها كلها ويبدا ان هو يحللها ويبدا ان هو يجيب لك الموضوع دوت ف انا موجود اه موجود حاجه زي كده اه كان موجود وشرحته بس مش فاكر اسمه الصراحه آه برده ممكن تدخل على على جوجل درايف وتقول له انا عايز ال ال الاكسل اللي عنده يبدا ان هو تدي له الداتا ويبدا ان هو يحللها لكن في موقع كان متخصص من غير كوبي بيست ولا حاجه يبدا ان هو يسحب الداتا ويحللها ويديك النتيجه هشوف لك اسمه وابعته لك ان شاء الله تسلم تسلم يا باشمهندس
شكرا شكرا مهندس عمر هناخد المهندس احمد امام مهندس احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله شيء قيم جدا ومحاضرة طيبة جدا وجزاك الله خير مهندس عمر وربنا يسترها وينفع المحاضرة الجميلة بإذن الله تعالى وأنت في أعمال لينا في كل مكان إن شاء الله الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك يا شيخ مهندس أحمد في في سؤال ولا لا والله لا حبيت أشكر بس مهندس عمر وأشكر سعادتي في مهندس الشام بتاع فرقتين جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك بروفيسور احمد القطان ايوه ايوه اتفضل يا فندم ايوه 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 حضرتك طالب مداخله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام انا طبعا يعني انا استاذ الهندسه المعماريه جامعه الازهر وطبعا بشكره شكرا جزيلا يعني انا سمعت عنك سمع خير لما كنت بتدي في المنصوره في جامعه المنصوره ورحت بدي معاك في جامعه المنصوره برنامج رحلات مستدامه بس حضرتك كنت بتدي اونلاين تمام يا دكتور والطلبه طبعا بتشكر في حضرتك كثيره مش بس الله يسعدك يا فندم ان شاء الله يعني يعني انا عرفت ان حضرتك في قطر تقريبا اه مظبوط اه انا انا استشاري ايه تصميم في قطر وطبعا الحاجات دي بتبقى حاجات حلوه جدا انا في خلفيتي عن الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز اكثر من ست شهور فات بس يعني يعني دخلت فيه عمق ودخلت فيه كان في يعني عرفته عن طريق من اخر ست شهور كانت برضه دوره كده عن طريق جامعه لين كولن بماليزيا واداني محاضرات كده او زي ما تعريفات وابتدت عرفت بينج وعرفت الكلام ده كله وابتدت اطلع حاجات حلوه وطلعت انا حتى استاد الاهلي وعملت حاجات حلوه يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي بس انا اللي انا قلقان منه فعلي فعليا دور المعماري هيبقى تقلص دوره يعني يعني بدل ما كان هو بيعمل كل حاجه في حاجات كتيره هتبقى يبقى هيغفل عنها يعني زي ما كنا في الاول كنا بنقول بنرسم بايدينا وبعد كده دلوقتي بقى بنرسم بالكمبيوتر فاصبح انتصرت حكايه ان الطالب يمسك بايديه او 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 القلم وابتدي يرسم ابتدى يرسم على طول على الكمبيوتر ابتدى السنس ابتدى ايه يقل شويه اللي اظهرني في الذكاء الاصطناعي وطبعا انا طبعا الذكاء الاصطناعي ده انا منبهر بيه انا دخلت في كذا يعني والله حضرتك ست شهور لما انا حضرت محاضره حضرتك لقيت بعض البرامج انا نفسي ما اعرفهاش برضه يعني انا فاكر ان انا لميت يعني قعدت ست شهور بقى ايه ماسك عمال كذا برنامج الكلام ده كله من جيرني وبنج ومش عارف ايه ودافنشي حتى اجرب حاجات كتير قوي حتى في برنامج مش عارف حضرتك كنت عارفه ولا لا ده ابلكيشن على الموبايل حتى اشتريته اسمه وندر ده بيحط حط الصوره يعني يعني مثلا وسط البلد اي صوره في وسط البلد وتحطها وتقول له مثلا جريديت مثلا اصل اصلها او طابع معين يعدلها لك بالظبط الحاجات دي طبعا محتاجه مراجعه ومحتاجه هو في حاجات بيعملها صح وفي حاجات بيعملها مش مظبوطه قوي يعني لازم يبقى في مراجعه اكتر لكن انا 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 السؤالي الاساسي عشان ما نطولش على حضرتك طبعا سؤالي الاساسي امتى نعتمد على الذكاء الاصطناعي كومبليتلي؟ طيب دكتور بص يا سيدي الفاضل آه في كلمه كده انا افتكرتها يعني كلام حضرتك كل جمله فيها محتاجه يعني اثارت افكار كده يعني كان احد علماء الحديث بيقول وددت ان الايدي قطعت ولم تتعلم الكتابه يعني هو شايف ان الناس لما تعلمت الكتابه اهملت ملكه الحفظ ان هو يبقى حافظ السند وحافظ المتن و... فكل وده بتاخدها في الازهر بتاخدها في الازهر اه اه يعني كان زمان يعني حافظ حديث حدثنا ابو خيسم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وقيع قال حدثنا ف... ف يعني لما لما الكتابه اخترعت ما بقاش حد يحفظ بقى الناس معتمده انها تكتب لما ظهر الكمبيوتر الناس بدات تهمل المهارات لما ظهر كذا بدات الناس فالذكاء الصناعي اولا كطلبه لازم يفهموا نقطتين مهمين قوي ان هو ما فيش مشكله ان الدكتور يبدا معاه بالمانوال لازم تتعلم يد يعني حتى الان بعد ما انا شغال الكمبيوتر وهو 
ما فيش لوحه بتطلع غير لما لازم بحط خط يعني وانا براجع بس عاجبني بقى عاجبني في الذكاء الصناعي ان هو خط النقطه دي حاجه حلوه قوي أوه. ان هو ممكن ترسم السكتش وتدخله ويرندره لك جميل جميل بس اقول لحضرتك حاجه انا متفق معاك انا مش مش مختلف تماما النقطه في ايه ان هو بعد ما رندره ممكن يعمل لي رندر حاجه جميله جدا لكن غير قابله للتنفيذ يعني هي المشكله اللي انا بتكلم فيها ان الطلبه يعني انسان عادي فالانسان بيجي له نوع من انواع الغرور ان هو قادر يرسم حاجه شكلها حلو لكن ممكن تكنيكال غلط ممكن يعني في ناس انشائيين لسه متخرج مثلا فعجبه ان هو عامل حاجه شكلها حلو والوان و لكن ممكن تكنيكال فيها خطا فلازم نرجع للناس الخبراء اللي اكبر مننا في السن نسالهم لان هو ممكن يكون ما بيشتغلش على الكمبيوتر لكن خبرته فوق كل الوصف انا مثلا كنت رحت شركه وبعمل لها تحويل للبيم او بعمل لها ديجيتالايز وحاجات زي كده فكان في واحد قال لي بص مالكش دعوه بيا قال لي كده قال لي بص انا طالع على المعاش خلاص انا عندي 59 سنه ومش مش مش هتعلم تمام ف... ايوه ايوه في ناس كده اه هو الراجل ده كان هقعد اتعب دماغي ليه انا خلاص انا عايز بقى الشوجر ايج والسن الحلو الجميل دوت فانا دخلت المدير قلت له الشخص ده اكتر واحد انا محتاجه ليه هو عنده فهم رهيب جدا احسن مننا كلنا في البلديه محتاجه اللوح ايه او ايه الغلطات اللي طلع عندنا انا عايز يراجع اللوح انا هطبعها له على ورق وهو يبص لي عليها ويراجع عليها فعلا يعني الناس الخبره الاكبر مننا لازم يعني ياخدوا قدرهم وياخدوا ان الحاجه دي التكنولوجيا دي ما تنفعش تشتغل من غيرهم ما ينفعش نستغني عن طب انا انا عايز انا انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا طبعا انا طبعا يعني انا في انا في جامعه حكوميه انا دخلت الماده لسه مدخلها السنه دي دخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العماره ودخلها كماده اختياريه البكالوريوس تمام بلحق ليه اول دفعه تطلع يعني وطبقت الذكاء الاصطناعي ده اللي انا قلت لكل طالب بعد ما يخلص ال3 دي يتعود يدخلها في اي برنامج ويطلع لي ايه عدة بدائل تمام ويقيم على اساس ان انا اعوده ازاي ينقد الايه التصميم بتاعه تمام او التصميم اللي طالع حتى بالذكاء الاصطناعي وده طبعا بيعمل جينيريت كتير قوي للايه للطالب بس انا من خلال خبرتي البسيطه في اللي هم ست شهور دول لقيت ايه؟ لقيت برضو ان الذكاء الاصطناعي ما بيديش المنتج الصح الا للي بيوصفه صح وفاهم يعني بقى اللي لازم يكون عنده علم وعنده درايه وعنده علم بالايه؟ بالنظريات وعلم بال بتكوينه الكتل علم بال باهم المعماريين يعني ما ينفعش برضو الا لما يكون متخصص يكون فاهم هو عايز ايه طبعا طبعا ده. انا طبعا انا انا اسف طولت عليك باشمهندس عمرو وان شاء الله اراك على خير لو في مصر ولا في اي حاجه يا ريت اتمنى ان انا اراك على خير ان شاء الله باذن الله دكتور احنا فعلا في جامعه المنصوره كنا عملنا بعض الصور و... وقلنا لهم انتقدوا يعني دي الصوره هي كنا تخيل ال... الاحتفال اثناء عصر الاسرات فقلنا لنا فين الاخطاء اللي موجوده في الصوره معماريا فكان في اخطاء كتيره بنبدا نناقشها يعني مش بقول لهم ان الصوره تاخدها كوبي بيست لا ايوه انا 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 في جامعه المنصوره انا عندي حوالي اربعه او خمس طلبه عملوا تصميم بالذكاء الاصطناعي معلومه تانية عماره ما شاء الله رائع رائع تمام يعني كان مركز شباب الوافدين والجامعه وعملوا التصميمات ولا كانها ايه ناس مكاتب تمام تمام ما هو هو الفكره كلها ان هو ما ياخدش الحاجه ده ده بهرجي طبعا يعني كشغل كطلبه هنا مثلا قلت له اعمل لي تصميم هم عارفوا يعملوا الكلام ده في هنا الطلبه اللي شغلوا معاه فيها تصميم مثلا لفيلا الدكتور سنان فعمل مثلا حاجات بالشكل دوت هنا مهندس انشائي فبدا يركز على الاعمده اكتر في الفيلا بالاشكال ديت هنا قلت له مهندس معماري فبدا يعمل لي حاجات معماريه اللي هي بتبقى بسيطه خالص ف يعني فادني كتير جدا يعني ما خدش مني سؤال ايه افضل اخر اخر سؤال بقى ايه افضل البرامج اللي هي الاي اي اللي هي بتعمل انيميشن عايز تعمل فيلم كرتون مش كرتون يعني حاجه انيميشن معماريه اه حركه حركه معماريه اه 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 والله ممكن تكون الصورة على مايكروسوفت بينج وبعد كده تدي تدي له حركة على ليوناردو، ليوناردو بيعمل حركة تمام؟ أو ممكن تسطب بيونكو 
ما فيش حاجه فيش حاجه فيش حاجه فيش حاجه فيش حاجه فيش ويحول لي فيديو بص هو في في موقع في برنامج اللي هو بيونكو ده بيخليني اسطب بعض الحاجات الاوبن سورس فساعتها بتحكم في حاجه هتلاقي حاجات تحرك لك اي صوره انت عايزها ويخليك تحرك جواها او خش على ران واي ران واي ده بيدي حركه رهيبه جدا ران واي 2 اه ده ممكن اقول له انا عايز حاجات خاصه بالفيديو الحاجات دي لو اتعملت على افتر افكت ممكن تاخد اسابيع هو بيعملها في ثواني تمام اسمه اسمه أوه. ران واي تمام ده الموقع ده فيه حاجات فيديو خطيره جدا رانوي اه اه ده ده احسن حاجه فعلا انيميشن ويعني من من زمان جدا شغال في القصه دي ماشي جزاك الله خير انا مش هنصعب وانا ولا تحت امرك جامعه الازهر كلها تتشرف بيه لا يا دكتور لا شرف لي ده القيمه اه يعني اي حاجه تحت امرك باذن الله يا دكتور تسلم يا دكتور الله يكرمك ماشي وان شاء الله اراك على خير الله يكرمك شكرا جزيلا لا كرم ماشي 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 اتفضل شكرا دكتور احمد قطان شكرا لمهندس عمر وتحيه على ذكر المنصوره اللي خلاها في القلب ما لها من مكان كثير وجماعه المنصوره في المقام الاول مهندس عمر اعتقد في الحوار مع الدكتور احمد قطان السؤال اللي طرحته في الاول تاثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل بشكل عام والمهندسين بشكل خاص ظهرت من بين سنايا الحوار هي هتقلل عدد الفرص المتاحه وان وان لم تلغي الاحتياج لمهام او مهام او وظائف محدده بالطبع العمل اللي كان بيعمله 10 مهندسين هيعملوا مهندس وجزء من الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي لذا يجب علينا ان نبحث في 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 تطوير في تحديث في ايجاد فرص عمل جديده لاستيعاب الكم الكبير من المهندسين اتفق معايا مهندس اتفق معايا دكتور طبعا طبعا يا استاذ ربنا يبارك فيك انا استاذ حضرتك هرفع بس الملف في قلب الشات لو حد عايزه البرزنتيشن اتفضل لا هو طبعا الشات بعد ما ننهي هيختفي أضعت. فلو كده المهندس سامح نحطه على قناه تليجرام باشمهندس عمر احنا بنحطه على المنصه بتاعتنا وبنبعت له خلاص حاضر هبعته لك برضه حاضر تمام تمام ماشي يا دكتور ان شاء الله شكرا شكرا مهندس عمر على هذا الموضوع الهام جدا وهذا الشرح الوافي وهذا التحضير الجيد وهذا الاثراء في النقاشات والتفاعل مع الاسئله مهندس عمر وهو العهد بك وعلى وعد ان شاء الله بلقاء قريب متجدد ان شاء الله اكثر تحديثا بما سنواجه خلال الفتره بين اللقائين والعالم يتطور بشكل سريع ومذهل جدا الاخوه الافاضل قربنا من نهايه لقائنا الممتع كنا مع المهندس عمر سليم موضوع غايه في الاهميه الاخوه الراغبين في الحصول على شهاده حضور لهذا اللقاء عليا تعبئه نموذج التقييم الموجود في الشات حاليا وايضا موجود على حساب تليجرام الخاص بالمبادره الماده العلميه سترفع على حساب المكتبه الالكترونيه وحساب لينكد ان الخاص بالمبادره و... وايضا اللي ستم ارساله الايميل زي ما قال المهندس سامح لمن حضر هذا اللقاء مره اخرى شكرا مهندس عمر على هذا هذا الجهد جعل الله في ميزان حسناتك لو تحب اضافه اخيره مهندس عمر جزاكم الله كل خير وشكرا لحضرتك هي الفكره كلها ان ان الموضوع لازم ندخل فيه لان تطور رهيب جدا يعني يوميا بيجي لي اشعارات كده ان في تطور في جوجل بارد تطور في بينج تطور في بينج جورني فلازم نبدا على اساس نلاحق التطورات الموجوده استعملوا باي حاجه يعني اي سؤال عايز تساله اي حد جرب تساله جوجل برضه وشوف الاجابه يعني الفكره ان انت تقدر تساله بالعاميه المصريه باي لغه يقدر ان هو يديك اجابه تقدر ان انت تبحث فيها وتتاكد منها ممكن تقول له اكتب لي ايميل مثلا تقديم على شغل هيعمله لك اكتب لي ايميل جزء معين في السي في طب اعمل لي سي في لواحد خبره قد كده في السعوديه مهندس كهرباء هيعملوا لك هيغنيك عن حاجات كتير جدا وموقع كتير جدا فنتمنى بس ان احنا نبدا وان شاء الله بالتوفيق يا رب جزاكم الله كل خير هل هل ممكن نعمل لقاء يبقى عباره عن 
تطبيق تطبيق لمجموعه متقاه من المواقع اه اه تحت امرك تطبيقات مختلفه بحيث بحيث يبقى الناس اكثر تفاعلا معانا نعمله زي ووك ماشي تحت امرك يا ريت فكره كويسه ممكن نفسح له وقت اكتر ويكون توقيته بدري شويه تمام بحيث يناسب كل الناس هيبقى يوم الجمعه مثلا يقول مثلا سي من الساعه 4 من بعد صلاه العصر مثلا ناخد فيه وقت تمام مناسب نحقق فيه فائده اكبر للناس والناس تبقى جاهزه الحاله دي من اجهزتها وتجري تطبيق عملي للدخول في التطبيقات دي والتعرف على اليه التعاون بقى باذن الله حاضر تحت امرك حاضر الله يكرمك استاذ الله يكرمك فاضل على وعد باللقاء اذا قدر الله البقاء وامر باللقاء الجمعه المقبل ان شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد الدكتور المهندس محمد الحسين استشاري الجيوتقنيه ومشاكل التربه وطرق معالجتها موضوع تمام مختلف تماما عن ما نحن عليه الان نرجع تاني للمواضيع اللي بتحتاج المهندس يعمل فيها بنفسه وصعب يستبدل او يستعاض عن بي اي او تي او الاي او الاي اي اللي نحتفظ ونحن اكثر تحيزا للهندسه المدنيه او الانشائيه هناك دور كبير لان يستغنى فيها عن المهندس في المواقع تحديدا وان كان هناك تاثير على العمل المكتبي وعمل الديزاين للمهندسين سواء المصممين سواء الانشائيين او المعماريين او في مجله 